nem, 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 nem rádiózom, mert mit tudom én. Drága Ispán András barátom, szeretett, hadd köszönjem meg, hogy elfogadtad a meghívásunkat, hogy üdvözöllek Budapesten. Köszönöm. köszönöm. Én is üdvözöllek téged Budapesten. Hogy, hogy utaztál? Hogy tetszik a város? Kurva szarul utaztunk. Minden új, minden új, utoljára. Hát nem, nem mondtam, hogy utána 15 év volt, nem utána húzamosabb ideig 15 év voltam azóta, mindig így, így rövidebb pár napra jövök fel, vagy valami, és így nagyon megváltozott, hogy gyakorlatilag már semmi nem az, ami volt. De nem van értelemben, hogy, hogy, hogy most nem tudom feltalálni magam a városban, de, hanem ezek az apróságok, hogy itt nem ez a közért volt, vagy itt közért volt, Azt, vagy, na, ezt vagy itt kínai volt, itt most már nincs kínai, itt volt pénzváltó a kurva anyját neki, vagy, vagy nem tudom, de i- ilyen apróságok, a város az ugyanaz. Te én kerestem, ezért, kerestem azt a törököt, ahol mi annak idején ettük azt a jogi rossz, mert magyar kaját akartam. Abból van rengeteg. Most Igen, de nem az. Eltűnt. Mert emegették. Most nem is voltam arra felé, annak idején nyugati környékén ettem ezeket a törököket ott volt, de nem is girozt annyira. De viszont, de viszont a kínai, a keletinél az nem, hogy még mindig megvan, hanem még mindig ugyanazok az árak is. Tehát független attól, hogy 2004-hez képest, amikor azt hiszem, hogy a 10 euró olyan körülbelül 2400 forint volt, most 3200, Aha. még mindig a, a menünek, tehát amit rendelsz, ami lehet szinte akármi, az ára még mindig hosszá, hú, Ugyanaz, tehát 15 éve 620 forint. Atya úristen. Ez ilyen flash volt. Ezen is, mi is azt néztük most, amikor pénzt váltottunk, hogy azt hiszem 272 forint volt egy euró, amikor én leléptem. És most 320 hát kettő, Igen, körülbelül beleillik a sztoriba, mert amikor én leléptem, akkor olyan 250 alatt volt. Ja. 250 felé. Hát nem, szóval én örülök azért, hogy erre, erre a tíz napra itt lehetünk Magyarországon, mert különben nem tudnék vele találkozni ilyen egyszerűen, meg mondjuk még jó pár másik ember eset, azért meg kell mondjam, hogy van egy kultúr sok élménye, amikor átlépjük a határt, úgyhogy... <gül> Nekem mind, minden alkalommal, de hát ez an, többnyire annak köszönhető, hogy én Szerbiából jövök ide, ugye, hogy mindig Igen. létezik egy kultúr sok. Ha. Akartam... Na... Beszélgessük akkor egy kicsit arról, ami, ami, engem, ami engem tényleg nagyon érdekel. Van kapcsolatod a fiatalabb generációval? Tudom, hogy... Ugye? Na, akkor meséljük el azoknak, akik nem ismernek engem. Mert ugye hát te vagy a sztár. <gül> hogy, ugye mi úgy ismerkedtünk meg, hogy én elmentem hozzá órákra. Gondolom. Igen. És neked a szenvedélyed volt a tanítás. Meg hát lát, szenvedélyed. Nem volt. Baromi jól csináltad. Nem volt szenvedélyem, csak úgy gondoltam, hogy hát... Ja szerintem élveztem, meg, meg jó diákjaim voltak, szerintem megválogattam őket, meg, meg a körülmények is megengedhették nekem, hogy, hogy megválogathassam őket. Tehát, mint Deák Bill Bőgős annak idején, én megtettem azt, hogy, hogy, hogy kiszabtam egy ilyen asztronómiai összeget az óráknak. Én megérdekültem, hogy mennyiért járnak mások órákra, és így tudom, hogy eléggé szemtelen voltam ahhoz képest. És ennek, ennek, ennek következtében nem akárki jött hozzám órákra, és, és így nagyon büszke vagyok, hogy nem sok tanítványom volt, de, de aki, aki volt, azok, azok tényleg, az, azokra büszke lehetek. És, és itt ide tartozó te is. Hát rengetegszer elmondtam nekem, mondtam egy éveket is, ami... A, Jaj, hát ami nem, nem teszünk most kamera elé. E, van, van kapcsolatod az újabb generáció? Budapestiekkel, ne. vagy általában, általában az zenészekkel. Generáció. Zenészekkel? Hát amennyire muszáj, de egyre kevesebb. Hogy látod... Um, a legtöbb tapasztalatom úgy van, mint színpadmester, amikor az exit dolgozom, vagy, vagy más, vagy úgy, 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 pár éve szinte csak Tényleg a most az Tényleg a most lett vége. Na, és úgy, úgy találkozok velük. Az, azért őszültél meg? Nem, 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 nem azért őszültem meg, mert már lassan 50 leszek. Hát. Az meg én meg 17 évesen elkezdtem őszülni. <laughs> Jó. <laughs> Lehet, hogy... De milyen volt? Mi milyen a volt? A fesztivál milyen volt? Jaj, erre most hagyd nem mondjak, nagyon őszinte választam, egy, ami egy összeg lesz. Ennél biztos, hogy nem volt annyi, de, ennyire nem de, lehetett szarab, hát ne viccel, nem, hát, rohadt sok felelősség. Hogy már, már túl rég csinálom, és akkor az egész olyan, olyan nagyon rutinszerű lesz, és abból a szempontból nézek mindig utólag vissza rá, hogy, hogy sikerült-e, mennyire voltak balhék, az idén Mondjuk rá az volt, hogy volt négy napos a fesztivál, és a, és a negyedik nap nagyon, nagyon rossz volt az idő. Olyan, annyira rossz volt az idő, hogy ilyen még nem volt. Nem, nem hogy a fesztiválon, hanem új vidéken. Oh. És így, tehát így tíz percben ránk zúdult minden, elvitt mindent a francba, és, és akkor a, a nap 
hátra levő része arról szólt, hogy ezt pró- ebből próbáltuk kiúzni magunkat, hogy legalább a főzenekar föllépjen, a többiek pedig akár, hogy akármilyen sorrend, de akármennyit. De ezt az egy napot leszámítva, ami mondjuk a színpadmesterkedés sem 15 éve folyamán az egyik legnehezebb nap volt, az, előző, az első három az tökéletes volt, tehát annyira, annyira jó volt minden, hogy semmire sem emlékszem. Mert általában uh, utólag arra emlékszik az ember, ami, ami nagyon szar volt. Mondhatok olyat, hogy szar? Ha, Na, azt mondasz, amit akarsz, itt mindent mondod. Hogy a faszomban nem mondhatok olyat, hogy szar. Na, és, uh, de általában arra emlékszik, ami, ami kifejezetten rossz volt, vagy ami kifejezetten jó volt. És uh, 15 év után már egyre kevesebb az olyan dolog, ami olyan, olyan hatást kelt rám, hogy, hogy, hogy utána úgy emlékszik rá, hogy kifejezetten jó volt. Úgy, hogy az utóbbi pár évben már az, hogy általában csak a szarra emlékszem, illetve hogyha valami tényleg leszáll a fejed, annyira jó volt. Na, az első három napra nem emlékszem. Tehát azt nagyon jó volt minden. A, a, a harmadik nap pedig hát nehéz volt, technikailag nehéz volt, és, és ilyenkor teljesen másképp működnek dolgok. Nem, nem a, többet nem a, 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 azt nézett, hogy most mi az óra rend, meg hogy, hogy mi van a rider rend, meg van, hanem ilyenkor általában előjön a, a, az ember mindenkiből, és akkor nézzük, hogy mi az, ami lehetséges. Mm-hmm. Akkor, nem volt a, a kiangosításnak az, a, tehát ha nem takartok volna le a végfokokat, akkor teljesen elégett volna. Az egy harmadát meg, megvédtük valahogy, úgyhogy egy harmaddal tudtunk kezdeni, de nem voltak monitorok sem a színpadon, semmi, és akkor az volt, hogy, hogy akkor, ki, akkor kiküldtük az egyetlen egy akusztikus zenekart zenélni, monitor meg minden nélkül az egy harmad az egy harmad pijéjen, úgyhogy addig pedig mi összeállítottuk a főzenekarnak ugye, a, 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 a többit, és addig megszólaltattuk a második a harmadát is a végfokoknak, és ez volt végig. Tehát a harmadik harmadát nem is sikerült felélesztenünk végig. Aztán. És ilyenkor nem az van, hogy most nekünk a Ryderen az van, hogy ilyen keverő lesz, ilyen keverő lesz. Ilyenkor, ilyenkor szerencsére az emberek, szerencsék volt, hogy olyan csapatok voltak ott, akik, akik nem, nem azt nézték, hogy mi az, ami nem volt a kaprolikusok, hanem mindenkinek szerintem az volt, a, a, azt szerette volna mindenki, hogy sikerüljön az egész nap, és akkor, akkor akkor így kihajlandok volt a kompromisszumokat kötni, és, és valahogy sikerült is. Van egy büszkeség lehet azért, hogy ez sikerült. Ez, ez, ilyenkor találkozok én az új zenekarokkal. Na most, mint már mondtam, nem emlékszem nagyon az első három napra. Ha így nagyon megerőltetem magam, akkor, akkor, akkor így persze elő tudok hozni dolgokat, de, de ez, ez egy más viszony. Tehát nem, nem úgy viszonyulok hozzájuk, hogy most hallgatom a zenéjüket, vagy vagy követem őket, vagy valami, hanem inkább úgy, hogy technikailag tudom, hogy mi, látom, hogy miről van szó, uh-huh. látom, hogy milyen a közönség. Színpadmesterként azt is látod, hogy mennyire problematikus a közönség, mert, mert én vagyok az, aki nem csak a színpadra kell felügyelek, ilyen, felügyel, fel, felügyelek ilyenkor, hogy, hogy, hogy nézem, hogy, hogy mi az, ami ott történik, hanem arra is, hogy mennyire uh, fog-e valaki, mit tudom én, valami pirotechnikát Szép. gyújtani, vagy van hozni a közönség közül. Ilyenre is kell figyelnem, és, és, és ilyen szempontból ö, ezek inkább ilyen nagyon ö, szubjektív szempontok. Tehát nem is az, hogy, hogy, hogy ilyen nagyon nem az, az én konkrét szubjektív élemény. Az én, ö, nem, bocsánat, objektív szempontok, nem szubjektív szempontok. Tehát az én szubjektív véleményem nincs ebben benne. Én csak megmondhatom azt, hogy jó volt a zenekar, nem volt jó, jónak találom azt az ilyen vagy olyan technikai megoldásokat, és ilyen vagy olyan a közönség. És ilyen szempontból igen kapcsolatban vagyok velük. Aha. De nem hallgatok új zenekarokat, nem hallgatok már lassan régi zenekarokat, nem hallgatok zenét sem. Nagyon. Nem is, nem is ez feltétlenül ezzel kapcsolatban, amik érdekes, amit mondasz, hogy én is általán gondolkoztam, mi sem nagyon. Um, most, ahogy jöttünk idefele, az a 10 óra vezetés. Bocsánat, Elkezd... ez itt a reklám hely. Igen, a világ, a világ legszarabb söre. A világ legszarabb söre. Nem, nem azért, figyelj, figyel, ez a világ legszarabb söre. Ebben a pillanatban a legjobb, mert tőled kaptam. És már kurvára lehűtötted. De hát mivel nem vagy sörivó, és nem tudod, de van két szar sör a világon. Valakit el akarsz küldeni a pokolba, vegyél neki heineken vagy tuborgot. És ezt így örülhetek, hogy ezt így elmondhatom. Olyan fos sörök. Néha, ha kurvára lehűtel őket, akkor jók. Egészséget. Ez így most jó. Őszintén sajnálom, legközelebb akkor, akkor megfelelő minőségű Strasburgi sörfőzdéből hozunk neked olyat. Arra felé, amikor ott jártam, mondjuk akkor, tehát ott, amikor találkoztunk, annak jelent, akkor én, én a német oldalon voltam, de ott, ott lehetetlen egy dolgot, ott egy dolog lehetetlen, lehetetlen rossz sört találni, Mondjuk a francia, a, a, francia, a francia oldalon nem a sört kerestük, hanem a borokat, ami, amiben te segítettél, és ott sem találtunk rossz bor sem. Tehát ott, ott én még nem találtam rossz piát. 
A menő az, az, na, ez a menő a franciáknál. Kajamaro olcsó és jó, relatíve, a bor olcsó és jó. Ha neken van, mert szerintem. Biztos, a szemétbe így dobják. Azért, bele, azért, de... mondom, azért mondom, mert, mert szerintem. Mondom, nem tudom. Feltételezem, hogy nincs. Mert és szerintem például a Svájcban nincs milka csoki. Próbálj, találj, amikor nem is Svájcban találj valahol, az milka csokit. Nincs, nincs. Az kb. kb. van, de annyira nehéz. Nehéz találni, mintha itt próbálnál egy valami, nem tudom, milyen speckó svájci csoki találni, ami ott mindenhol kapható. Évtizedeken bucsán... keresztül nem volt McDonald's például a Franciaországból sem. Vagy um, Burger King? Valamelyik nem volt. Mert, a, mert volt egy saját um, jointjuk, ami így egy ilyen láncban működött, és nem hagyták bejönni az országban. Nem hagyták. Ö, Úgy, van, van egy ilyen sztori, nem tudom mennyire igaz, de, de erre így a szervek büszkék, hogy állítólag az első becsukott McDonald's a világon Szerbiában. <laughs> Hogy, hogy? Ö, hát ott létezik egy ilyen, ö, Szerbia 600 évig a törökök alatt volt, most aki ismeri a török kaját, akkor ott tudja, hogy léteznek olyan, az, az tudja, hogy léteznek olyan McDonald's-hoz hasonló húslepények, amik mondjuk rá dupla nagyok és, és sokkal... Uh-huh. Rövidre fogom, volt, volt, olyan volt a konkurencia, meg olyan a, olyan a hagyomány, hogy egyszerűen a fasz sem érdekelte Senki a McDonald's. Ez csak egy városban. Oké. Okay. <laughs> Többiben létezik, és ma nagy ott is a McDonald's, de, de állítólag, állítólag az Renyanini, aminek magyar neve Nagy Becskerek, uh, ott, ott volt az első becsukott McDonald's. Most én nem jártam utána. Ezt, ezt így de, jó, nálunk úgy szokták mondani, hogy az volt az első, amit a világon így jó a mennyire, mennyire igaz, nem tudom. <laughs> így jó a sztori. Ilyeneket én is tudok, amire itt soha nem járunk utána, de úgy jó elmesélni, mert e- különben... Szimpatikus, de mondjuk annyira, annyira nem. Ez a <gül> annyi energiát nem fektetek vele, hogy most rászállnak 10 másodpercet, hogy bekapogjam a google hogy mi a, hol van az első becsekott McDonald's üzlet. Ha most, ha most meg, volna a második monitorom, hol, hol álltunk le az előtt? Az, 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 az új zenekar. Arra, arra akartam egyébként kitérni, hogy, hogy uh, úgy lát, hogy szerinted, um, szerinted a fiatalok között. Vajon menő annyira még a zene élés, meg a zenével való foglalkozás, mint amennyi, mint amennyire mondjuk az én generációmnál volt? Én úgy gondolom, hogy ez, ez mindig menő lesz, és, mind, és valamilyen módon mindig menő. Csak hogy a hangszerek, meg a, 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 az abszolút a produkció változik, mint ahogy, ahogy 16., 7., 8., 9. században is létezett a zenélés, ha. és akkor ez felváltotta egy másféle zenélés, meg azon... Hát, ott is változtak stílusok abban az időben is, tehát ilyen zenek. És itt most lehet, hogy mi egy, egy, egy technológiai, vagy akármilyen nagy váltásnak vagyunk a, a tanúi, és, és ezért érezzük úgy, hogy a, a mai fiatalok nem szeretik a zenét, mert oké, okay, nem szeretnek gitározni, meg dobolni, de lehet, hogy ma erre többet nincs szükség, mint ahogy nincs arra sem, hogy nagybőgőzzünk, meg, meg csellózzunk, meg, meg hárfázzunk, meg stb., mert létezett már egy ilyen forradalom, hogy az 50-esekben, 40-esekben, meg fenet tudja létezett. Aztán feltételezem, hogy ez volt a, a 70-es évek végén is, amikor az elektronikus hangszerek, hangszerek jöttek, jöttek be a piacra, meg a, a térre, mondjam úgy abszolút, a köztudatba. És ö, szerintem ez történik most is. De, hm. Ugyanis két elmélet öm, megy egymás ellen a fejembe ezzel az egészsel kapcsolatban. Akár egyszer hallgatom azokat a zenéket, amik, amikkel én szerelembe estem, és ami miatt én zenész akartam lenni. Mindig egyrészt elfog egy nosztalgia hangulat, ami tudom, hogy azért van, mert akkor ért el oda az agykapacitásom, hogy akkor az lett, és akkor az igen, az, em- igen. az embernek az ízlése 17-8-9 éves korában fejlődik ki, és ami ehhez Addig fűzik bezár, később, igen. ez az, ami tetszik neki. Ez sajnos így van, ez így. Az én is táblázat van. jobb alsó ízében ott van. És... Tény. De... Ennek ellenére zenészként nekem van, van egy zenészként. Hm. Van egy olyan véleményem, hogy az, ezzel a túlszaturációval, amit a zeneiparban látunk. A, nem csak, csak a zeneiparban szerintem. Minden művészeti zenei... iparban, igaz? Nem, minden iparban. Minden iparban, mindenben, mindenben. Hm. Próbálj bármi, bármi újat kidobni a piacra. Nagyon rövid ideig fog tartani, óriási a konkurencia, hát. és rengeteg a konkurencia. Hm. Jó. Jó. És minden, ami, minden jó, termék, jó, okay. nevezzük terméknek, tehát zenei, az is. akármilyen, minden termék ellentétben azzal, ahogy pár évtizeddel ezelőtt volt, nem hosszabb időre van tervezve, úgyhogy mélyebb nyomot hagyjon, hogy vissza és visszatérjen a közönség hozzá. 
én úgy láttam, hogy ma nem ez az, ami, nem ez az, ami működik, hanem az, ami működik, hogy most minél többet, minél rövidebb idő alatt bekaszálni, aztán jön az új. Mm. Jön a teljesen új. Semmi köze nem kell legyen a régi. Ez van a filmekkel is. Star Wars, egy-kettő, nem egy-kettő, három, hanem a négy, hat, ugye? Azt most mi, mi, mi arról beszélhetünk, hogy, hogy melyik miről szól, és pontosan tudni fogjuk, hogy melyik-melyik filmben történt. Most a, a 7 8 ki jött, ki jött a kilencedik? Mert én azt sem tudom, érted? Er, na, e, 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 ezt mondom, ezt mondom, így, nem tudom, bazeg, ne. De, de, elmentem meg, de elmentem, megnéztem. Aha. Tehát kifizettem a belépőt, abszolút. Tehát, ö, ö, és kifizetted a belépőt? Kifizet, és ez a lényeg. Mert én rendes lényeg. emberként letorrenteztem. Mert... Nem, én ezekre elmegyek, mert ezt, ezt úgy kell, mert, mert ez, ez, ez olyan fasság, hogy ezt meg kell nézni. 3 d be 4 d be minden be. Nekem ez nem megy. Hát, hogy nem, nem, azt hallom, hogy eszik. Az engem zavar. Én, mert, 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 mert nem hallod éppen, hogy a fénykardot bekapcsolják, hogy valami. Tehát azt megértem, hogy valami fontos. Nem, nem hanem, hogy non Nem, nem azért, hanem mert non-stop. Tehát olyan, mint hogyha ha statikus zaj mellett ö, hallgatnék, azt sem szeretném. Én sem szeretek telt moziban filmet nézni ilyenkor, de általában akkor valami nagyon nem népszerű időpontban megyünk így a haverokkal. Uh. Van egy pár haverom, hogy ott vidéken, aki 42 éves sem, még mindig 12 éves, <gül> mint jó magam is, és akkor elmegyünk ilyen filmekre valami nagyon népszerűtlen időpontban, nem tudom, szerda este, éjfélkor, ilyen faszom megy akkor moziba. <gül> Ettől mi a kedvet, és, és akkor van, vagyunk mi 15-en, és így oké, okay, de, de, de ezeket a filmeket szeretem megnézni, így, mert, mert ezek erről szólnak, az effektekről, meg nincs már tartalma, csak el kell adni, és valójában ez a lényeg, ez, ez, ez a mondani valami. Így, így van tervezve. De akkor, akkor van, a, tehát valamelyest azért aláírod, amit mondok hogy tartalmilag kőkeményen megváltozik. Én igen, azt érzem, hogy ez a túlszaturáció. Túl Tehát azt érzem, hogy mintha egyrészt a nosztalgia faktor miatt, amiket én annak idején megszerettem, mit tudom én, az a 2000-es, mondjuk 2008-2010-ig bezárólag azokat a 2000-től 2010-ig, azt a, ezt az időszakot, amit én akkor megismertem zenéket. Tehát még az, azok ö, olyan intellektuális tartalma van, ami egyszer nincs Nincs, annyira ritkán van jelen manapság. Hát ahhoz, hogy te kiszűrjél egy intellektuális, egy mélyebb intellektuális tartalmat valamiből, ahhoz idő kell, és, mély, és, és, és foglalkoznod kell a dologgal. Tehát nem elég egyszer meghallgatni. Ez, az, ezzel egyetértek. De emlékszel te is, hogy annak idején ez úgy ment, hogy hoztad a vinyódat hozzám, akkor, akkor átment így. Hogyha, hogy képzeld el, hogy nem, 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 ott voltál. Olyan idők voltak, hogy volt az embernek energiája ahhoz, hogy egy vinyót, vagy egy akármit fizikailag, tehát felülsz a BKV-re, akkor még BKV-nek hívták, most se tudom, hogy hívják. Na, ezek, azok, ezek, ezek a változások. A két, a két számomra, számomra az mindig BKV lesz, és számomra, vár, mi az, ami még megváltozott valamilyen nagyon... Népliget nagy például már nem népliget. Nem népliget? Most? Nem, az... Na, erről ezt nem is tudtam. Meg, most, meg van az is, az APEC, az APEC sem APEC már, az de, is valami új. De nem, az népliget, de nem, nem népliget, nem, a sta, um, népstadion. A népstadion megálló már nem népstadion, ugye? Az már de az, az, az azt hiszem már egy jó idő. Az, az már jó, az hát jó csak hát... Na szóval... Köszi. Szóval annak idején felszálltál a BKV-re, elutaztál, nem tudom, villamossal, utána trollival, metróval, eljöttél hozzám, és akkor azt mi átmásoltuk. És ennyi energiát belefektetél abba, Be. a, mert, mert annyira érdekelt. Ma ez idő alatt, meg ennyi energiával már nyolcszor letöltöd, és végighallgatod a lemezt, és már töltöd le a következőt. Nincs időd végighallgatni, még egyszer végighallgatni. Nem most nem róla, de de értem, értem. Hanem egy, egy akkora kínálat, és annyi, annyira egyszerű hozzájutni, hogy az értékit, elveszett az értékit maga a, 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 a termék, mert régebb meg kellett érte szenvedni valamilyen módon, vagy megvette a CD-t, vagy, vagy el kellett BKV-zel az, az a, De ma a gyerek így letült, és tudja, hogy, tudod, hogy valamit csak úgy megkapsz, akkor azt nem tudod becsülni. Abba belehallgatsz, és, és belehallgatsz, és jó, tetszik, nem tetszik, de van más is, hallgassunk bele abba, és már rengeteg ilyen van, mindegyikbe bele kell hallgatni, és ez van, hogy én, én ezt vélem észrevenni, lehet, hogy nincs igazam, de annyira, annyira nem látok annyira uh, konkrétan kirajzolódó határokat a, a, a stílusok között a fiataloknál, mint, mint a mi. Tehát köztünk is van mm. tíz év körülbelül. Ja. De mi, mi, mint a mi időnkben. Mert akkor meg volt rót, hogy ezek a pánkok, ezek a metálosok, ezek a nem tudom, a dizsisek, ezek az ilyen zenét, olyan zenét, majd mindenki mindenből csipeget. 
Ezt én, nekem, nekem ez nagyon tetszett annak idején, olyan zenei elemeket összerakni, hogy totál nem passzol. Nem, 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 nem arról beszélek, de... zene, zenén belül. Ja, hogy zenén belül. Hanem, hogy én most mit tudom, én ma elmegyek egy, egy rave partira, és, és szépen beextazizok, és kurvára őt fogok mulatni a zenére, aztán holnap meg beteszek egy, de egy számot a Dimu Borgírtól, mert tetszik. Mert, és, nem, és, és szeretem, és még lehet megveszem a pólójukat is, de nem ismerem, azt sem tudom, melyik lemezről van, mint hogy az előző technopartit sem ismerem. És, és közben megmondom, hogy milyen kurva jön egy zenekar volt a Metallica, meg a Led Zeppelin, meg szeretem a Whitney houston is, érted? Aha. Szóval ez annyira nem volt jellemző abban az időben, akkor valahogy úgy, 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 egy, egy rajongó hű volt a saját stílusához. Talán azért, mert volt ide ebben lemélyedni. Fenet, hogy nem tudom. Én, én ebben ebbe látok így most nagy hirtelen valami logikát. Hogy, hogy, hogy kerültél metal közelbe, hogy? Ö, hát úgy, hogy ö, ennek van, van egy nagyon hülye oldala is, meg egy nagyon nem, nagyon klasszikus oldala is. Tehát a az unokatesom, aki tíz évvel idősebb nálam, aki basszos gitáros, ő zen, hát ő, 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 ő volt ilyen ő hallgatott ilyen zenéket, nem annyira durvákat, mint amilyenekbe én később keveredtem, de hát hallgatott metal zenét. Aha. És amikor engem kezdett érdekelni a zenélés, meg a basszusgitározás, valójában az, hogy basszusgitározom, szerintem neki köszönhetem, mert ő basszusgitáros volt, és az adott volt. Mm. Tehát én, én a zenében valahogy mindig a ritmusgitárt és a basszusgitárt figyeltem. Én annak idején érdekesképpen sok rap zenét hallgattam, és abban is a basszus menetre figyeltem fel. A, még mondjuk a metal zenékben, meg a rock, rock zenékben inkább a ritmus gitárt hallgattam, szóval valahogy mindig ezek, a, 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 amit, amit a, a kőbányán ugye például ritmus szekció hangszernek neveznének, ezeket hallgattam. Uh-huh. És szerintem itt, itt, itt nagy befolyásra lehetett az unokatessónak, mert ő mondta, hogy miket hallgassanak a, annak érdekében, hogy jobban zenéljek. Uh-huh. Meg ő volt az, akire így felnéztem, és amikor én valamit nem értettem, akkor ugye annak idején nem volt Google, akkor ugye az unokatásomtól kérdeztem meg, hogy miért van az, hogy ez speed metal, ez meg trash metal, az meg ilyen metal, olyan metal, és akkor ő például mert tíz évvel idősebb nálam, akkor ő, ő már túl volt ezeken a stílusokon, és akkor megpróbált lerázni ezekről, és akkor például mondott egy ilyen mondatot, hogy amikor megkérdezte, hogy miért van az, hogy az Alice Cooper az ilyen metal, ez olyan metal, az ACDC, az amolyan, és akkor így mondott egy olyan hogy hm, te valami klasszikus heavy metal szeretnél hallgatni, igen, de miért nem hallgatsz metalikát, az, az annyira tipikus heavy metal. És így kezdtem el metalikát hallgatni, hiszed vagy nem. Hát úgy, hogy, úgy, a hogy nagyon a azt mondta, hogy ez a metal, és elmentem ott a CD kölcsönzőbe, ilyenek is léteztek annak idején, és, és akkor így, ma ez lehetetlen. Ma ez ja. lehetetlen. Ennyi energiát, én akkor, akkor, akkor én fizettem egy CD-r, ami az enyém lehetett 24 órán át. És akkor én azt nagyon hallgattam, átmásoltam szalagra, és hát, ma ez de. nem történik meg. És lehet, hogyha én ma egy milleniális vagyok, hogy valaki valaki ezt letölti így. Nem is kell letölteni, felmegyek a valamelyik streamingre, akármelyik, és belehallgatok egy, egy... Tehát most valaki azt mondja, hogy én nem ismerem, hogy Metallica. Ugyanez a sztori lejátszódik. Mm. Belehallgatok egyik, oké, nézzük a következőt, oké. Tehát nem, Semmi mind, nem történik. Nem. Any, nem tudom becsülni azt, hogy, hogy ez, ez most egy... Egy olyan dolog, amit, ami, aminek most időt kell szenteni, ha másnak legalább ezt a 24 órát, vagy valamit. Aha. És akkor lehet, hogy, lehet hogy, hogy, hogy nem ma nem kezdenék olyan zenéket hallgatni, ami lehet, hogy valójában, ami lehet, hogy nekünk nem tetszik, de lehet, hogy ez így az objektívebb is. A, és az őszintébb hozzáállás. Mert én azt, azt veszem észre, hogy a mai fiatalok mondjuk nem hallgatják a... a, a tehát, de, például... Uh-huh kedvenc zenekarod, kedvenc lemeze. Mindegyik kedvenc zenekarod, kedvenc lemezén van egy fos szám. Mondjuk, jó. Igen, okay. na, és maiak, én úgy látom, hogy maiak ezzel nem foglalkoznak. Ők még csak a, 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 a hátralévő kilencet sem hallgatják meg, hanem abból is csak az egyiket. Tudod, hát ahhoz hasonlítanám, ami annak idején, amikor ez az, a mai közönség, ahogy én látom, meg a mai, mai a, a, a zenei konzumensek, azok úgy viselkednek, mint a mi időnkben a csajok. Mert tudod, a csajok azok hallgattak annak idején, most beszélek a én generáción a tiédben, nálad valószínű új, más de, 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 de vágni fogod. Tehát ja. azok hallgattak Ace of Base-t is, meg hallgattak hazai, mit tudom én, ilyen slágereket is, de tetszett neki a Metallica-nak a Nothing Else, mert ezzel is, meg a Guns N' Roses Don't cry is, meg November Rain, és, 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 és érdés, így mindenből, jó az új, és milyen zenét hallgattak. De annak idején a csajok jogosultak voltak arra, hogy nem kellett válaszolni arra a kérdésre, hogy milyen zenét hallgatnak. 
nálunk fiúknál ez nagyon fontos volt, mert ez egy bizonyos értelemben definiált téged, hogy hát én most érde, én most... Klán hozzátartozás volt az, hogy ez olyan. Igen, falka ösztön. Falka. Sajnos, sajnos ezek mind levezethetők ilyen, ilyen nagyon primitív dolgok. Erre akartam kiukadni egyébként, hogy én is pont úgy kerültem be a metal közösségbe, hogy középiskolába. Ja, bocsánat, a másik oldal, meg tudod, hogy miért volt, hogy hogy kerültem be a metalba? Na. Ez, 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 ezt, így, ezt így most nyilvánosan legjobb elmondani. Alig várom. Volt két pánk az osztályban. Vagy egy jó haverja, hogy minden. Tehát nagyon jó osztályba jártam, mert a király volt a tanítónénk, és mindenki imádta egymást. És mm-hmm. Tehát valójában nem volt olyan szintű rivalitás, hogy valaki valakit nem szeret, de voltak ilyen baráti rivalitások is. Hát a Dani meg a Laci pánkok voltak. És ők mindig együtt voltak mindenhol, és ők annyira, és, és, és a Robi haverom meg én nagyon úgy nézték, hogy hát nekük van ez a pánk dolog. Nekünk meg mi van? Nekünk nincs semmi. És a Robi felfedezett egy ilyet, hogy van olyan, hogy heavy metal. Legyünk mi akkor metálosok. Jó, mit kell csinálni? Hát heavy metalt kell hallgatni. Na itt jött akkor most egyrészt az unokatásom sztória, hogy mi az, ami heavy metal. Meg aztán érdeklődtünk, hogy volt egy, volt egy csaj az elemiskolában, akinek, akinek az édesapja máig nagy név, így, így rádióban, meg, meg a, a, a délvidéki magyar kultúrával, meg nem is csak a magyarra mindent, tehát uh-huh. zene, a délvidéken a zenei világban nagy név Kovács Károly, és neki körülbelül minden létező lemeze létezik, tehát körülbelül, ami pláne abból az időből. És hát most akkor most hogy tudom mi hozzájutni metal zenéhez, mikor azt se tudjuk, mert metal zenéhez, vagy megkérdezzük Kingát. Akkor a Robi kiásta valamelyik bravóból, vagy nem tudom honnan, valamilyen német, vagy ki tudja milyen újságból, három metal zenekar nevét kiásta, létezik olyan, hogy Alice Cooper, létezik olyan, hogy Scorpions, meg létezik olyan, hogy ACDC. Többet nem tudunk, de tudjuk, hogy ez metal. Kinga, tudnál nekünk valami metalt átvenni szallagra? Oké, okay, persze, mit? Hát Alice Cooper, Scorpions, meg ACDC. És ezek voltak így az első lemezek, amiket kaptuk, és így indult, tehát ez így, így szándékosan ki volt találva, hogy azért, mert a Dani meg a Laci pánkok. <gül> <gül> és, és, hát most következtet a cari kb. hány évesek lehet, hogy tudom, 11-12 felett tudja, nem tudom, de, de azt, aztán jött, hogy én későn kezdtem zenélni, 15 éves koromban kezdtem zenélni, ez, akkor ez itt az... Ez a legszebb történet, amit életemben hallottam. És, de tényleg rákattantunk, és aztán uh, én nem hiszem, amikor megkaptam az első három lemezt, így kaptam egy ACDC lemezt, egy Scorpions lemezt, meg egy Alice Cooper lemezt, nekem az Alice Cooper így puf, azt a kurva. Ha. És uh, legké, uh, legkésőbbre azt hiszem, hogy a, a Scorpions az beletelt egy jó fél évben, amíg úgy rácsíptem. De, de utána tényleg úgy, úgy őszintén megszerettem őket. Meg utána mondom, amikor kezdtem basszus gitározni, akkor unokatesszó, meg meg a, meg a metal zene, meg, meg akkor már hogy valahogy adott volt az egész. Ö, meg valahol itt közben még létezett egy, ja, még, még, még egy harmadik, harmadik tényezés, ez nekem eléggé korán volt CD lejátszom. Azt hiszem, hogy az egyik, a kettő vagy a három közül voltam az elemiskolában, aki az osztályban, akinek van CD lejátszója, és akkor sokszor Sokszor volt olyan, hogy, hogy engem kértek meg, hogy átmásoljak valakinek valami szalagra. Uh-huh. És így valaki, nem is emlékszek, kikért meg arra, hogy másoljak át neki panterát. Akkoriban még csak a Cowboys from Hellem ez volt. És ez nekem úgy volt, hogy what the fuck. Uh, és hát az, ez sok mindenkinek. De nagyon megtetszett. Uh-huh. És én tudom, hogy én a vulgárt már úgy vártam ki, hogy na mikor jön, mikor jön, mikor jön, mikor jön. Aztán azért az nagy lehetett ott lenni, amikor az kijött. Na hát én, én ott voltam, amikor kijött. De... Amikor érdekes, a Metallica-ra későn csíptem, a Metallica-nak már a fekete lemezen nem jött ki, de már futott az Enter Selman, amikor én, 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 én ebbe az egészet belekerültem. De a, a Panterát azt, azt valahol fene tudja. Hát 90-91 lehetett, mert 92-ben már kijött Igen. a vulgár. Atya úr, Isten. Hát, igen, nem lett meg azért. De más volt egyszerűen, más volt a, másképp működtek dolgok, és másképp viszonyult hozzá a fogyasztó, és lehet, hogy ezért voltunk jobban jobban fűződtünk ahhoz, amit hallgatunk, és lehet, hogy ezért van az, hogy ma másképp van. Ezért eklektikusabb is szerintem a mai zene picit. Ezt, ez, ezzel én egyetértek, csak én azt érzem, hogy van benne valami valami csoda elem, ami elveszik. És egy kicsit olyan sajnálatosnak érzem, mert... De az nem logikus, hogyha valami, hogyha valami olyan elem van a zenében, ami, ami ez szükséges az, hogy 
két hétig csak azt hallgass, hogy ez elveszik egy olyan környezetben, ahol senki nem hallgat két hétig ugyanazt. Sőt, lehet, hogy van is. Tudod, lehet, hogy van is, csak egyszerűen olyan zene, hogy, hogy nem Tudod, tudod senki. miért? A, a, idén, amikor, amikor áprilisban kijött a Devin townsend az empátlem, ez akkor jöttem erre rá, hogy, hogy a zenészek is abba hagyták, hogy ezt az utat keressék, ahol olyan zenét írjanak, ami be érdemes belemerülni, és amit, amit ilyen módon. Ugyanis a Devin Townsend szerintem egészen pontosan írt egy olyan lemezt, ahol, ami, be, ami nem engedi meg, hogy ha egyszer hallgatod meg, akkor azt mondod, hogy mi ez a szar hogy ez túl, ez hallgathatatlanul komplex, és, össz, és ő, sok. Ő megteheti, hogy olyan, olyan, olyan köztérben van, hogy nem mainstream, de nem is annyira underground, és ő szerintem megteheti, és én speciál örülök a, a, az ilyen, ilyen előadóknak, mert, mert ezek még mindig, ezeknél érezhető az, amit én annak idején szerettem, amiről most ugye beszélünk. De amit én is, és én csak azért kérdezem, mert én úgy érzem, hogy mintha elvesztette volna a létjogosultságát, hogy akkor Ugyanakkor az érték ott van benne, és, és egyszerűen tagadhatatlannak tartom, hogy a minőség abban van, hogyha... Ez a keres, keresett kínálat most, hogyha valaki, valaki előjön egy olyan lemezzel, aminek van mélyebb tartalma, vagy valami kérdés, hogy hányan vennék ezt. Most mondjuk vannak ilyen zenek, itt van a túl például. Mondjuk nem jött túl az emói zenekar, mert 800 éve nem adtak ki a lemez, de, ja. de újabb sok olyan zenekarnál, am, 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 amik, am, amik, amiket most így nem említve is említettünk, de uh-huh. De ők egy olyan zenekar, ahol van, ahol van mélyebb mondani való zeneileg is, meg minden, minden szempontból egy olyan zenekar, amit, amit így többször érdemes végighallgatni, és mikor sokat szorra is visszatérsz, találhatsz benne újat, uh-huh. és mégis fut, tehát mégis valamilyen szinten megy. Az, az a rész, az kevésbé érdekel, bár hát, nyilván... Szerint, szerintem hasonló fontos. kategória, mint a Devin, tehát ő, ne, nem lesznek ők sem soha mainstream, de nem olyan nem olyan, egyértelműen nem olyan zene, ami, ami, amit úgy egyszer végighallgatsz, és, 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 és... Nem, és, különben, különben zavar, ha csak egyszer hallgat, mert szar. Engem tudom, hogy zavar, tulaj, nem szeretem, nem szeretem a csajt, kurva nem szeretem, a, no, hogy milyen hangja van a csajnak, a kéneket. Tudom, hogy nem csaj, de ezzel már is mondtam, hogy miért, miért érdekes. Milyen érdekes, csaj? Mert, csaj ki nem csaj, férfi énekes, de amikor van... Anyád! Nem! Nem tudom, kire gondol. Renge, hát a túlnak az énekes. Ja, és ja, ja, ezért, ja. Ezért, ezért, ne, ezért nekem iszonyat energiabefektetés, hogy én, hogy én beismerjem egy túl számról, hogy, hogy ez egy kurva jó dal, mert irritál a hangszín. De, az, de, de ez, ez, ezzel így voltam annak ilyen szepultúrával is, és utána így megszerettem. Na most szerintem most vagyok valahol így a, a, a törés határnál. Hát, hát, két dolgot összekeverünk én szerintem. Illetve nem. Ja, most itt sok felé oszolat itt. Majd én, majd, én majd én megmondom neked, hogy te hogy értékeled a zenét, figyeljél. De ne, ne összekeverjük azt, amikor, vagy összekevered azt, amikor arra gondolok, hogy mi az, ami tetszik, mi az, ami szerinted jó. Mert én Ö, rengeteg ne, 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 nem, 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 nem keverem össze, nem keverem össze. Nem. Mert Tudod, az, hogy jó túl, 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 Attól igen, még. Igen, igen, én, igen. én is tudom, hogy Mozart jó, de halára untat a requiemtől eltekintve, mert zseniális a vicc, csak egyszer már annyiszor hallott, de, de a fülön Nagyon ki. vigyázz ezekkel a dolgokkal, mert most elő, elő, előhozhatunk nem. olyan számunkra szubjektív, fos zenéket, ami kurvára jók objektíven, de... Oké. Okay. Így... De én, én azt is beismerem, hogy én nagyon sok irdatlan, mocsok szart szeretek. Nem ez tudom, így ér, ez így igaz. Ez de így tetszik. Igaz. Nem ez kell, hogy semmi köze a minőség. Tehát ez nem egy minőségi... De... Figyelj, én szeretem a sört, megiszom még a hajneken is. Tehát ez erről szól. Ha, ha akarsz még egyébként, azért van. Tehát többet vettünk, nem egyet. Hát ez, ez... Majd a befejezés. Jó. Um, de én nem erről beszélek, hanem arról, hogy, hogy én azt érzem, hogy a, hogy a Devinnek a zenében utoljára, tehát egy emlékeztető volt számomra az, ar, arra, hogy talán az, hogy, hogy egy kompozíciót összerakjunk, hogy egy történetet el akarjunk mesélni, ez, ez több annál, mint hogy arról szóljon, hogy a zenekart akarok futtatni, de, és hogy tetszeni de, akarjuk. De, de, de valójában kurva egyszerű dolog. Egy olyan közönségnek, aki, akire tudod, tehát nem, és, nem, és ez, ez, ez egy olyan tényező, ami, 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 ami egy állandó dolog, tehát ezt nem, ezzel nem tudsz változtatni. Olyan a közönség, aki nem fog időt és energiát fektetni abba, hogy részletesebben meghallgassa a te termékedet, uh-huh. nem, ö, nem prezentálhatsz olyan terméket, a, aminek az élvezéséhez az szükséges, hogy több energiát és időt szenteljenek. De, 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 ezek, hogyha az a célod, hogy vegyék és hallgassák, vagy hogy bármilyen szinten létezzél a piacon, akkor számolnod kell azzal, 
hogy tudod, ez a nem tudom hány másodperc attention spam, kész. Ez van a zenében is. És ez így egyre csökken. És, hát úgy, jó, de hát önnek ennek kenye. Úgyhogy abszolút, abszolút, abszolút egyet értek veled, hogy létezik ez a, ez a, ez a változás, és hogy egyre, egyre gyakrabban azt veszed észre, hogy nincs mélyebb, vagy most ez vitatható, hogy vagy valóban nincs, vagy egyszerűen tényleg mi is odáig fajultunk, hogy nem mélyedünk bele mély jobban. Én csak kérdezem, hogy számodra van-e, mert én... én... Tehát, hogy van-e olyan zene, amiben én ma úgy valami ami mélyebb friss, talál? Aha, hogy, hogy, ami friss, és amire azt mondod, hogy... hogy még akkor is, ha esetleg nem tetszik, hogy azért a tartalom része megvan. Jaj, ez, 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 ez most annyira bunkó leszek, mert ahhoz, hogy én erre válaszoljak, az lenne szükséges, hogy én tényleg komolyabban hallgassak zenét. De sajnos... Mióta nem én is, én is ott tartok, hogy ö, nem úgy mióta, hanem... Vagy miért? Most mondhatom azt, hogy mióta. Na. Szerintem biztos egy tizenvalahány éve, de... Mindig úgy voltam ezzel, hogy időszakaim vannak, tehát előveszek egy zenekart, egy-két zenekart, általában egy párossával uh-huh. mentek életem folyamán ezek, hogy ezt a zenekart, meg azt a zenekart váltom két hétig, egyfolytában csak azt így mindent. Véghallgatom az a lemezt A oldal, B oldal annak idején, még ilyen létezett, és, és akkor csak azt a két zenekart két-három hónapon át. Utána felváltja az egyiket a másik, utána a másikat is a harmadik. És valójában, ami csökkent, az, hogy mennyire hallgatok. Én ma is, ha zenéket hallgatok, akkor azt csinálom, hogy, hogy, hogy beteszek egy lemez, és nagyon hallgatom. De ma maximum azt, hogy például letöltöttem a Devin Townsend, meghallgatom kétszer, tényleg nagyon hallgatom kétszer, de ez még nem nagyon hallgatás. De ahhoz képest, hogy annak idején 2000, 2000-es évek elején még az Archer Nemiket, Nightwish-eket, még ilyeneket, mi volt még a Rammsteinokat, amikor letöltöttem, akkor így 30-40-szer meghallgattam a lemezt, tehát az, Na, hát, az ne, nem, nem, nem ugyanaz. Úgyhogy lehet, hogy arról van szó, hogy egyszerűen idősebb vagyok, jobban irritál a zaj, olyan zenéket, meg kurvára nem lehet halkan hallgatni, mert nem az a nem, ja. És vagy nem egyszerűen nincs idő, vagy ennél, egyszerűen nincs. Nem lehet. Ja. De én nem vagyok mérvadó, mert már kurvára öreg vagyok. De nem tudom. Tehát... Nem vagy, de ez, ez a másik, hogy meg... most mondtam, tehát egy fejben mind a ketten ugyanaz a 11 éves gyerek vagyunk, csak több a pénz, meg egy kicsit több a tapasztalat. De, de, de mi nem vagyunk az, aki, aki, a, aki a potenciális piac lenne, tudod? Mert de az sok belőle. Jó, de hát azt meg sajnos kénytelen vagyok leszarni, mert én nekem a saját véleményem az, hogy csak számít. Ez, ez abszolút így van. Csak én azt érzem, hogy a saját... Tehát, hogy... Oké, okay, hogy egyre többet kell keresni ahhoz, hogy találjak egy olyan, zene, olyan, olyan albumot, mint ami az Amorphisnak az Amuniverzuma volt, vagy ami... De, de az a vicces, 2000, 2001-ben sorba kijövő lemezek, amiket így a... Azt hiszem hangpróbának hívták a Metal Hammerbe, amikor abba Igen, volt. Minden egyes hónapban az elsőt. Garantálom neked, hogy olyan, amitől a hideg kiráz a mai napig olyan minőségű, és még esetleg a zenekarok ezt tovább is produkálták. Most, Tehát, és manapság érdekes nem... dolog, annak idején vetted a Metal Hammert, és nézted a hangpróbát. A, na, az, és ezt ma, a jó ma barátom mit, vette, nem ma, én. Ma mit követsz? A, mert, én... mert, megmondom, mert na. megmondom a saját példámat, mert annak idején én is elolvastam a Hammert, néha meg is vettem, nagy ritkán, de elolvastam és hallottam zenekarokról. Ma ö, még a Hammernek a weboldalára sem megyek fel. Jó, a, a, oda azért nem megyek, mert kiúrik 800 pop-up, és kapják be a faszomat, sok üdös életben nem fog oda többet felmenni. Még akkor sem, hogyha ott lesz a, a, a lottó nyerőszám a következő hétre, nem érdekel, amikor én pár hónapon keresztül felpróbálok menni a weboldalra, és 8-szor lekötikkelem az X-et, akkor kapjátok be az összes faszomat. Szóval nem követem. Abszolút nem követem, és még, még, még ilyen módon sem jutok hozzá, hogy információkhoz úgy jutok hozzá, hogy fenet, ö, Például, amióta van Instagramom, azóta így valahogy még kiugrik, tehát így, így tudom, hogy az Amona Martnak van új lemeze, meg, meg tudom, hogy a Dream Theater turnézik, vagy valami ilyesmi. Tehát így eljutnak hozzám információk, de nem követem olyan szisztematikusan, mint régebben. Tök megdöbbenésemre, én is öm, erre jöttem rá tavaly, és elkezdtem megint csinálni, és öm, öm, köszönhetően a magyar nyelvnek egyébként, ugyanis se angolul nem találtam se ilyen, olyan platformot, ami tetszik, tehát a Blabbermouth, ez nekem nagyon átment ilyen Jaj, nagyon, nagyon, nagyon francia, úr, francia úr, még, még kombináltabb ilyet találni, viszont amit a Valentin Szilvia csinál a sok magazinnal, elkezdtem nézni, és nekem annak Azt idején... Is ismerem. Ő a, a, Nagyon érdekes egy figura, egy, egy nagyon rettenetesen jó zenei ízlése, vagy legalábbis az enyémhez nagyon közel álló zenei ízlése rendelkező nő, aki 
Hát most már nem tudom. Nem merek hülyeséget mondani, mert esetleg visszajött hozzá, de szerintem legalább 15 éve csinálja ezt a weboldalt. És, és elég komoly kredittet, hogy mondják, hitelt nyert az évek alatt. Azt is tudom köszönhetően, amikor a Warreldén halála volt a múlt évben, hogy elég jó barátságban voltak utólag, ami nagyon-nagyon sok zenésszel, akit én nagyra tartok, csinált interjút, rengeteg koncerten fotózott, és egészen olyan zenekarok felé irányult, mint amiket én szeretek, és sikerült egy olyan csoportot is maga köré gyűjteni, akik ilyesmivel foglalkoznak. Akik hasonló zenei mm, tartalmat keresnek a, a mai zenére. És akkor van, aki, van, aki átmegy ebbe a 80-as évek uh, New Synthwave nosztalgiáját is belevesszük. Van, aki azt ugyanúgy leköpi, hogy jól tudod, hogy az az, de, de ugyanúgy kvalitást keresnek, és, és nekik megnéztem tavaly a, az éves top 10-et, azt minden egyes, azt hiszem decemberben kiadják, ilyen. és meghallgattam egy párat, és találtam egy-két olyat, ami döbbenetesen fejbe talált, de egy nagyon um, totál számomra meglepő zenekarok egyébként. De, jó, de, ez, de, ez, ha de én kerestem. jól vágom, a, ha jól vágom a, 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 a helyzetet, akkor ez egy olyan ö, réteg, hogy mondjam, nem réteg zene, hanem ö, nem mainstream. Nem, de, de, de a metal de, mikor de, volt? Az a de, 80-as évek de, óta. Na, erről van szó, igen. De, Jó, de, de, hát. de a Hammerből még a 90-esekben, még a 2000-es évek elején is láttuk ennek, ennek a, 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 a nyomait. És ha valami mainstream, akkor, akkor annak az a következménye, hogyha, hogyha oda tartozik, hogy ha akarod, ha nem, tudomást veszel róla. Uh-huh. És ez többé nincs, amikor meg még mi fiatalok voltunk, akkor szerintem ez, ez még valamennyire létezett. Hmm. Mert, Mármint, hogy van, voltak nevek, akik elkerülhetetlenek? Lehet azért, mert, 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 mi, mert nem, nem az volt, hogy, hogy interneten követtél uh, dolgokat úgy, hogy felmentél épp ahova akartad, hanem volt egy csatorra, létezett az, az egy-két, mi volt akkor a Rockinform, meg a, meg a Hammer, meg nem tudom. Ja, volt így még. És, és akkor ezen a két-három csatornán, ami zajlott, tehát valahogy mégis mind eljutott mindenki ezen más, egy- egyéb helyről nem nagyon tudtál róla uh-huh. informálódni. Na pedig annyi helyről tudsz, hogy gyakorlatilag itt teljesen káosz van, és, és mindenki csak azt nézi, ami, ami kifejezetten abban a pillanatban nőt érdekli, és hogyha explicit nem mész fel ilyen oldalra, hogy mert én most szeretnék minőséges új zenekarokról hallani, akkor, akkor nem is fogod megtalálni. Nem is fog, igen. Épp azért, mert, mert ez, hogy minden, minden elérhető, semmi nem elérhető. Mert nincs, nincs a motiváció meg hozzá, hogy, hogy valaki elérje. És lehet, hogy ez, ez az, ami, ami, ami valójában a, 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 a kérdésnek a, az alapja is, hogy miért az a, a, ugye minőség a zenében, meg meg. meg, meg, meg. De én hát nem, nem állítok semmi, csak így próbálok nem, valami, akármi a magyarázatot. És ki, csak kíváncsi vagyok arra, hogy te ezt hogy látod, mert mind a ketten végül is ugyanarra az eredményre kiukadtunk, ami egy eléggé kellemetlen. Az, hogy mondjuk nem, én, én megálltam teljesen, tehát én abba hagytam, nem csinál, nem foglalkozok most zenével, mert frusztrál. Én, én, te is relatíve kevesebbet foglalkozó ahhoz képest. De viszont én azt mondom, hogy te, tudod, hogy én milyen zenekarban az enyélek per pillanat, milyen hülyeséget adjuk el a népnek, és ez megy. Hát igen. A hülyeség kell. Ez az, amiről mondom, hogy most adsz valakinek egy két videót, azt mondod, hogy tessék, itt egy álink és egy bélink, és a, és a bélinkre azt mondod, hogy vagy mindegy, melyikre érted. De itt van, itt van a, a bélinken van egy, egy, egy kurva zenekar, nagyon jó a zenéjük, mélyet mondó, jó, minőséges, érdemes belehallgatni, tényleg jó, légy szíves, hallgass bele. Az álinken itt van a hülye paraszba, az meg fejjel veri a trabantot, mert nem tudja kinyitni az ajtót. Melyiket fogod megnyitni? Melyiket fogod tovább küldeni, főleg? Ez az, Igen. Na, ez, okay. az, ez az. Jó, jó. Jogos, persze. Megvan még egy dolog. Itt van két, itt van egy, adok neked két videót. Mind a kettő körülbelül ugyanarról szól. Ugyanaz a tartalma. Az egyik az félperces, a másik az hétperces. Melyiket fogod tovább küldeni és megérzni? Jó. De, de én teljesen egyetértek, csak nekem akkor azt úgy tűnik, hogy a, a, a dolgok folyamánya következő. Olcsóvá... Ö, 
vált az a technológia, ami szükséges ahhoz, hogy zenét csináljunk. Igen, ez Emiatt rengetegen értem. elkezdtek. Igen. Amikor mi én elkezdtem zenélni, akkor gitárt szerezni az egy kunst volt. Ma Igen. nem ismerek olyat, akinek nincs. De mondjuk, mondjuk azt, hogy most már egyre több olyan, olyan lesz, aki... De mondjuk azt, hogy most már nem ismerek olyat, akinek nincs egyetlen egy haverja se, akinek nem lógna egy gitár a falon, érted? Mert, a, mert ahelyett, hogy 500 euróba kerül, ahelyett most már 35-ért tudsz venni egy olyat, ami, amivel mi akkor kezd. Tök mindegy. Na, nem, most olyan jó 30 eurós hangszerek vannak, amivel... El lehet kezdeni. Tehát én még, én még felvételt is csinálnék, úgyhogy... Te ilyen 8 húros gitárt vettem 180 euróért, és ez egyik legjobb hangszer, vettem az utóbbi években. Én, én ezeket imádom, mert tudod, hogy én, 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 tehát én utálom a hangmérnököket. És akkor, és, akkor, és, akkor, és, akkor, és akkor azt szoktam csinálni, hogy felveszem a basszust így, így, így kétféleképpen, tessék, és akkor, és akkor adok neki egy basszusgitár 2000 euró, hangkártya 1000 euró, érted? és akkor adok neki egy, mit tudom én, egy 3000 eurós jelet, mm-hmm. adok neki egy 300 eurós jelet, mm-hmm. és kurvára kurvára röhelyes, hogy mennyire nem tudják megkülönböztetni a kettőt. Tessék, itt van az A és a B, melyik tetszik jobban? Egyébként a múltkor az a videó, amit nekem küldtél, amit be fogok linkelni ennek a videónak az aljába. Akkor a sikere volt a, körny- a zenei környezetemben, ezt, majd a, ezt a franciáknak majd lefordítom. Me- a... Az, amelyik a Helixet, a, 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 a Helixet, az Axefixet meg azért összepárosítja. És akkor elkezdtünk beszélgetni arról, hogy mire kéne figyelni. Mert... Az, 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 ami nekem sikerült, ugye? Ami Igen, a... és tudod mi a vicces? Miután beszéltünk róla, és elkezdtem rá figyelni, nekem is sikerült, és a gitárosomnak is sikerült, és senki másnak. És így teljesen, de, de azért megállapodtunk, hogy még mindig a legszarabbat vennénk meg. Mert árérték arányban az éri meg, igen. mert programozhatóság, meg kompatibilitás, meg mit tudom az, az, az mindig, hogyha, hogyha az a célod, és ezt megértem, itt, ezt, ezt be kell vallanom, hogy itt, ebből a szempontból megértem a hangtechnikusokat, hogy ők nem, ők nem zenészek. És Normális ők, és, ők, és ők adott helyzetben nem zenészek. Mert Tökön rúgom, hogyha még zenész is akar lenni, miközben hangmérnökös körig nekem. Tehát nem, nem érdekel, hogy mit csinál a privát élet. Te tényleg utána a hangmérnököket? Te, tehát nem, ő egy hangmérnök, tehát ő nem zenész. Ő, nem, okay. ő abból a szempontból nézi, hogy, hogy, hogy a, a végtermék mennyire egészséges, uh-huh. és mennyire kezelhető, beilleszthet, és a többi, a többi. Tessék most ide a hangmérnök bácsi írjanak be akármilyen mellékneveket. Uh-huh. Legyen a, a, a a jel, a felvétel, stb. stb. És ő nem, ő ilyen szempontból számára egy, egy, egy ilyen modellező cucc, mint az XFX. Hát valójában ez a három létezik, ami, ami a magas kategóriás létezik. Az XFX, a fraktal, meg mi az, ami Helix, ugye? A Kemper. Ja, az XFX, meg a fraktal, az ugyanaz, meg a Kemper, meg a Bocsina. Ja, ja. És, és ez, ez a három létezik, és ő, ő neki az a az a mérvadó, hogy hogy szól ez a dalban, hogy milyen a, hogy kifelé hogy szól, amin számára teljesen lényegtelen, és abszolút megértem, de viszont ami számomra a leglényegesebb, hogy hogy viselkedik a kezem alatt. A jogos, én ezt és, értem. És, és én azt utálom, amikor megfogom a, a, a húrt, és például, és bepennítek, és tiszta a hangja, és jobban pedig akkor kurvára torzít, és akkor hirtelen így, 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 így torz, itt így, így tiszta, és itt van egy pont, ahol va, ott van a kráncs. Nem, én a kráncsot ekkorának szeretném, Aha. hogy minden kis dinamikai szar kijöjjön, amit én pengetek. Na, ez az, ami, ami, amit a digitális szuczok, tehát, amit nem hallasz meg egy, egy AB teszten, mert ott te csak a vég eredményt hallod, hogy oké, nézzünk egy riffet. Uh-huh. És akkor tudod, hogy egy riff hogy van le riff, és, és itt be tudod állítani. De kérdés, hogy az milyen érzés, ah. miközben azon játszol. Okay. Mert játszottam én például, konkrétan amit mondok, ott van például az én TC Electronic Blacksmith fejem. Uh-huh. Összképben, tehát mikor zenekaron belül hallgatom, az az egyik legjobb torzító. Mindig hallani, hogy mit játszok, nagyon artikulált, nagyon sok, de abszolút tökéletes. Uh-huh. Azon olyan nehéz játszani. Pont azért. Az olyan nehéz, de nem, nem, a, 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 a Sansan is analóg például, amit én szeretek, és a, azon is, nem, nem, arról, nem arról a szempontból nehéz játszani, hogy kijön minden szar, uh-huh. hanem tényleg nehéz, meg kell szenvedni, lassú, Uh, és ott is létezik, lehet, hogy ez is digitális, nem tudom. Én nyaragyanítom, hogy ez is egy digitális tudsz, nem, nem mélyedtem soha bele, de, de uh, nagyon jól megvan csinálni, és nagyon jó szó kifelé. De nagyon nehéz. Az az érzésem, hogy minden egyes hangot nem pengetek, 
hanem leírom, hogy mit szeretnék, és akkor be, beírok, akkor behajlítgatom egy levélbe, feladom post, megérkezik, és akkor, és akkor kijön végén a hangszóról. Na, ennyire meg kell szemben Mondjuk egy, egy szanszabb nap, és kiugrik. Aha, okay. vagy, vagy egy direkt gitár, itt rögtön kiugrik, csak direkt gitár fosó szó. Aha. De, de, de kurva jó szó kifelé. És hogyha most én csinálok egy AB tesztet Youtube-on, hogy hogy szól a Blacksmith, és én beállítom azt a hangzást, amit én, amit én beállítom, ami nekem egy pokol játszani. Uh-huh. Dinamikailag. Hát az, azon beszélek, hogy mennyire élvezem, hogy hogy pengetek, hogy mennyire meg kell szenvedjek minden hangért, a uh-huh. szusztényért, minden. Azt nem fogja érezni a hallgató. És csak azt fogja hallani, hogy kurva jó szól kifelé. <gül> és lehet, hogy én beállítok egy szanszámpot, amin én élvezek szerint, és ahol, ahol, ahol nem, hogy fele annyi, tized annyi energiám, energiásra szükséges az, hogy az kb. részemre az megszólaljon, uh-huh. és sokkal jobb. Tehát összehasonlíthatatlanul jobb a, 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 a TC Electronicnál, és valaki, akinek meghallgatja a végeredményét, az lehet, hogy még arra is rájön, hogy ez, ez, ez mégis jobb a szanszabnál. Aha. Mert lehet, hogy kifelé igen. Aha. De, de nekem tényleg iszonyat nehéz volt azt előhozni egy olyan cuszból. És ugye, lehet, hogy ez van ezeknél a ne, ne, Kemper frakta exek, izé, helixeknél is, hogy ö, nem tudom, hogy milyenek kéz alatt. Én nem nagyon foglalkoztam velük. Tehát van helixem, természetesen krekkelt, a faszon fizet érte. Mi, meg, rá, hogy... mi megvettük. Mennyibe kerül itt? 400 euró a, a natív szoftver, és olyan 800 körül a hardware. Akkor mondjuk rá a natív szoftver, akkor szégyem is magam, hogy nem. De mondjuk, ha használnám, akkor meg is venném tényleg. Hát mi használjuk. Illetve én, én, igazság szerint Nikó vette meg, és én, megosztotta én, velem. Tehát... Én, én nekem olyan a krakkem, hogy mikor krakkelom, akkor egy hónapig jó, aztán megint visszaáll. Hát az ilyen. És de feltételezem, hogy amíg működik, jól működik, és tényleg használható, de annyira... Vannak egyéb ingyenes szoftverek, amivel megoldom ugyanazt, úgyhogy úgy, hogy soha nem... Jó, nem fontos tök. kimondani, ha már az internetre ezt föltesszük, és ezt életed végéig ott marad, hogy te ezzel nem keresel pénzt. Úgyhogy nem annyira nem, para, nem, hogy föl van krekkelve, mert... Abszolút, abszolút, de, de, de... Nem szeretném, hogyha ez rossz fénybe tűnnél fel utólag azért, mert... Nem, 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 nem nincs nekem ezzel problémám, mert, mert, mert... Most. Van, van olyan, hogy... hogy, hogy, hogy bocs, mi? Most, most nincs ezzel probléma, de lehet, hogy tíz év múlva gondot okozna, hogy vissza... Te tíz év és tiviteket kiásnak izére, hogy mit mondott az... Nem szeretném, hogyha ez nem. Nem, nem keresem nem, vele pénzt, nem, kipróbáltuk, itt, itt, nem, nem, Megmondom, megmondom, írtam, hogy mi a véleményem erről abszolút. Itt vannak például ezek a nagy cégek, most akkor nem de ne említsek olyanokat, hogy akár a Helix vagy, de főleg a Steinberg, a, akiknek, akiknek, akiknek vannak olyan szoftverek, hogy oké, okay, itt valami kurva jó szoftverünk működik, és akkor ez kerül puf, Euróba. És, és miért? Mert, mert... És akkor ott van a Reaper, aki, tehát kezdjük ott, hogy a Steinberget, az, az, az utolsó Crackle Cubase az ötös. Ja. Tudtom ma. Igen. És hogy a Crackle nem is működik olyan jó, mint mert vannak hátrányai, én rájöttem, hogy pár nem érjünk bele. Tehát, tehát nem úgy működik, mint a nem Crackle-t. De mindenki azt használja meg, hát az állítólag jó. És oké, okay, jó praktikus, hozzászoktam, évek óta használom, és de a faszon fizet négy egy eurót azért. És akkor itt van a Reaper, aki, aki nem is kell krekkelni, tehát használhatom ingyenen három hónapig, három hónap után pedig kiúrik egy üzenet, hogy most már akkor ide ellene fizetni, vagy faszfáj vagy és csukd be, és akkor én becsukom, és faszfáj vagy. Vagy én tényleg kifizettem. Most már nem a telicenszeret használhatom. É, jó, de igen. De... És, és tényleg kifizettem, mert nem drága, mert azért 60 eurót, vagy 60 dollárt, ami 50, mindegy, tehát se pénz az kifizeti, mert nincs pofám leigszelgetni. De most nekem kiugran ugyanez, hogy figyelj, ezek most, ez most már cikki, három hónap után nem fizetnél nekünk 4300 eurót, ezért kap be az összes faszomat, bazeg, nem fizetek, 4000, nem tudom, semmennyit nem fizetek. És pláne azért, mert, mert ugyanúgy működik, érted? és akkor hasonlít össze a Reapert a steinberg és azóta hogy próbálgatom összehasonlítani, nem. és én nagy, óriási Steinberg fan voltam. Nem. Semmiben nem jobb a Reapernél, abszolút. És, és ezt mondom, ez szerintem a helyes út. Ne, vagy feletje, nem, ne, ne, nem, egyetértek lehet, hogy ez bocsán, a helyes. Visszavonom, nem, nem vagyok a cégükben, nem tudom, hogyan működik a, 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 az, az ekonómiai, meg minden. Én, én tudok meg... erre válaszolni neked, hogy ez miért kerül ennyibe, amit a Reaper nem produkál. Ez az, hogy um, 
De egyébként meg tudod, hogy, hogy teszteken összehasonlították, hogy a hangminősége melyik létező programnak a legjobb. És a Ripper a második a világon. Jobb a Steinbergnél. Akkor mi a faszomról beszél? Azért, mert a Steinberg az a VST standard. Ők azok, akik az egész uh, PC-re megfelelő platformot felépítették. És miért van az, hogy én nem tudok akkor VST-t a Steinbergbe be, behívni? A, nem tudom, mindegy. Megkrekkelt az ötöt. És, 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 és miért ilyen. van az, hogy tudok a, 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 a Reaperbe? És miért van az, hogy ezek a... a, a én egyetértek rá, és nem tudom, mennyire vagy képbe a, a, a Slate Digitalnak a rendszerével. Sem mennyire. Fantasztikus a, a, dolgokat programoznak le, és itt a havi 15 dolláromba kerül, az állokkal működik, és sehol nem találsz belőle cracket verziót, PC, Windows, úgy, Mac-en is Windows-on ugyanúgy működik, alig foglal bármi processzor kapacitás, több száz rendes hardware, hardwarehez tudom, 99%-ban hű produkciókat csinál, zseniális, 15 euró. 15 euró egy hónap. Na, ez nagyon tetszik nekem. Marha jó. Az állokot kikerülném. Szer- de... Szerintem nekem is úgy látom, hogy ebben van inkább a jövő, hogy, hogy ö, többször kevesebbet, mint kevesebbször sok. Villám gyorsan rohadtul meggazdagodtak. Mert az összes ilyen, mint mi, akik nem úgy indultak, hogy a, a, a Protus média productionból volt az, hogy hát most már csak tizedennyi pénzünk van, akkor vegyünk Steinberget, hanem ehelyett az volt, hogy, hogy szeretnék zenét csinálni, van rá 5 forintom. Ezek mind, Marra, mind hozzámentek. Az utóbbi időben azt hiszem, hogy ha csak lehet, akkor ingyenes plugin-t használják, és, és vannak az kurva jók. Vannak, vannak kurva jók. Vannak, vannak annyira kurva jók, hogy megdöbbentek. Nem beszélve, hogy a Reapernek a már az alapluginjai kurva jók. Jó, jó. De azzal maximálisan egyetértek, csak me- meg kell tudni azt is, hogy azért kerül ennyiben, mert emögött e- 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 van egy 15 év fejlesztés, aminek, amit a Reaper ki tud használni, de a legritkább esetben van az, hogy valami kijön, és a Reaperen letesztelik. Mert Ja, ja, ezt fizetett ki, hogy oda van rakva a Cubase. Nekem, nekem ez egy pont megfelelő, mert én otthoni szinten, tehát én demózok, Persze. és valóban soha ebből egy, tehát a, a, a húsz év alatt, amióta ilyen felvételeket csinálok, soha nem kerestem ezekből egy, egy, egy fillért sem. Erre nekem abszolút logikus, hogy ezt fogom használni, és nem fogom megvenni. Erre ezt, is készült, eurós, pontosan. Ezért. Csak pont ezért van 20 év kés, és a Protus meg. Tudom, hogy például konkrétan is, mert most ezt én ezt már nem, nem mondom, vagy faszom, nem, 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 fog, nem jelent sokat. Lényeg az, hogy az Ágrábi haverom nagy menő stúdiója van, mm-hmm. tehát így Horvátországban a, a, a zenei Hát körülbelül a, 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 a fele mind nála van az ő stúdiójában keresztül. Mm. Mit használ? Reapert. Átért körülbelül pár hónap, nem tudom, egy éve pár hónapja rá, és így isteníti ő is. Ő el, előzőleg Pariszt is használt, meg volt múlt és Steinberg is, meg Protóz is, meg Lófasz. Mert olyan, olyan dolgokat kever és csinál, amik, amik világszintűek kell legyenek, és így Beszéltem vele egy négy szemek az utóbbi, azt mondja, hogy valami, még régi hátramaradt rendszeréből valamit használ, tehát nem tudom, hogy valami konvertereket, vagy lófasz, vagy hardware vagy miről van szó, de a lényeg az, hogy átírt Reaperre. És olyan emberről van szó, aki, aki, aki azelőtt fizette ezeket a nagy szoftvereket. Uh-huh. Persze. És nem azért írt át, mert, mert spórolni akart, hanem azért, mert... Mert, De, egy, mert, egy, mert van olyan jó, és spórolni akart. Ö, elsősorban ismerem milyen. Á. Arról van szó, hogy, hogy mennyire praktikus, és mennyire jó szól. Mm. Mindig ez volt a cél. Ez egy tipikus hangmérnök. Nem érdekel milyen a hangzások, csak mennyire zajos, van-e ilyen, van olyan, meg működik És rájött, hogy működik ugyanaz, és, és akkor persze bejön a, az árfaktor is, és ilyenkor Hát jó, én is, ezt, tehát a saját céged van, érted, és egy zenészeknek egyre kevesebb pénz. Ha vagy behívod a nagy neveket, hogyha van egy olyan stúdiód, mint a Super Size itt Budapesten, de ha nincs, akkor kis zenekarok fognak jönni hozzad, akik 5 forintból szeretnének nuclear blast dobhangzás, nem jön össze. Nem lehet. Akkor olcsó eszközökkel fogod megoldani. Ezt jogos, persze, én ugyanezt csinálnám én is, illetve hát csináljuk is. Úgyhogy ezt a, én, én ezt nem, nem elítélem, vagy csak értem, hogy ho, honnan jön. És azt is értem, és egyébként egyet értek rá, hát azért ajánlottam én is a reaper mert... Na, abszolút el vagyok fel ragadott. Hogyha Reaper tudna, r- lenne normális szövegszerkesztője, azt is... O- abban csinálnám. Sőt, operációs rendszert is lehetőleg még vibrátor. <laughs> 
<gül> ja, rég voltam ennyire, ennyire elragadtat, vagy valamilyen programmal. Hát igen. Tény egyébként, hogy én is nagyon megszoktam a, 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 ezt, a, ezt az e, ez a személyhez szabhatóságát. Ez zseniális. Hogy én azt, azt még, én, én azt még nem, is, nem is foglalkozom. Úgy jó, hogy te beállítod. Azt, hogy vannak ki minden sorra. <gül> ja persze, de az... tudod, hogy nekem az egy hat hónapomba telt, amíg a billentyű parancsokat, mert minden azt így úgy beszaptam, ahogy ez nekem tetszik. Nekem az úgy megfelelt, hagytam. De, de tetszik az, az, az hogy... Ö... Ahogyan áthúzod egyszerűen a csatornákat, innen ide szállt ja, ja. ez, ez alá tartozik. Ez Itt két szarakodás. Klik, két klik, és akkor eszembe jut, hogy más programokban ez hogy kellett volna csinálni, hogy így. <gül> Igen. Igen. Ilyen apróságok. Igen. Hát, hát eddig midi, eddig stereo, itten mono, itten semmi. Itten, itten akkor midi control track van. Hát zseniális. Én is Igen. szeretem ilyen szempontból, ez kétségtelen. Na, csak... Na akkor, és akkor itt jön az ultimate kérdés, hogy ha ennyire jó eszközeink vannak, akkor miért hagytuk abba mégis? Hogy azért csináljuk, mert, mert minőséget keresünk, és nem azért, mert tömegszórakoztatás. Lehet, hogy képtelen vagyok erre válaszolni. választ adok, de én soha nem a minőség miatt csináltam. Tényleg? Mm, én, én azért csináltam, mert, mert, mert egyszerűen készítést éreztem arra, hogy csináljak valamit. Nagy szart, és azért nem, a 13-16-oda a Isten testének a közepébe, mert... Az a... nem azért, mert így én nem azért, mert úgy éreztem, hogy az úgy oda jó, és... és hát és igen. Mert, mert, mert technikailag érdekes, meg fenent tudja, és lehet, hogy ez egy ilyen kis ego trip, hogy miért nem, mert én azt meg tudom csinálni, és azt le tudom játszani, más meg nem. És lehet, hogy erről van szó, hogy valójában... Ez nem baj. Itt a nagy kérdés, hogy a részek tömény most mi szeretnél lenni ezé, híres vagy gazdag? Igen. Igen. Hát nekem egyik sem sikerült. <gül> um, általában azok, akik fellépnek, azok erre azt mondják, hogy híres. Akkor, akkor nem ha, ha, meg híres, ha meg híres szeretnél lenni, akkor még nem fontos igényeset csinálni, csak eladhatót. Igen, de tudod, szóval nekem ne, ne, nekem mindig van egy, Rúcsi, egy... Ha meg gazdag szeretnél lenni, akkor meg pláne. Úgyhogy valahogy az, az, az a baj, hogy ilyen minőségeset akar csinálni, akkor annak sehol nincs semmi helye. Az mindig ilyen réteg zene lesz, és réteg hát réteg kultúra. A, jó, akkor na akkor hadd tegyem fel ezt a kérdést. Így, hány év is merjük egymásom? Hát több, mint tíz. Nem, tizenöt. Tizenöt, jó. Le, ha, igaz is. Lehet, Lehet hogy tíz is van. Tíze Franciaország, meg ha simán, persze. Ha simán. Miért? Miért? Én, én tudom, hogy miért hagytam abba. Én, de én nem hagytam abba. Tudom. De akkor te másért csinálod, mint én. Ö, én megmondom, hogy te miért hagytad abba. Te meg azért hagytad abba, mert te nem lettél híres. Részben, igen. De mondjuk... Ez, ez, de, de... de mert nem voltam elég jó. Mert én nem, azzal nem akart, igaz, hogy de, 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 de figyelj ide, mert a, a Jacob Collier-t megláttam, akkor jöttem rá, hogy az meg hiába ez a túlszaturált izé, ha elég jó vagy, úgy ütsz át Arra, a, a Jacob collier meg oké, tehát minden tiszteletem az emberi, abszolút, de hát. most csináljunk egy koncertet Jacob Collier kedden, másik kedden Bódi Guszti. Ki a nagyobb sztár? Meddig? És ki előtt ne harag... Tehát nekem... ne, ne, random, random közönség előtt abszolút, mert az a legmérő. Te Bódi Guszti maximum csinál egy, egy Magyarország turnét éve. Nem, Magyarországon egyszer. beszélünk, Magyarországon. Jó, jó, csinál, oké, de Jack akkor ő világ, világhírű. Nem világhírű. De, ő, nem. Z- ő zenészek közt világhírű. Hát ne haragudj, de az egy világi turnére elég. Az, ne, az nem ugyanaz, mint hogyha azt mondtad volna, hogy egy sakira vagy valami. És ez nem, itt, nem ez ugyanaz, itt, ez, ez itt, jogos. Vagy, 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 vagy mondjak még durvá példát, nem ugyanaz, mint azt mondtad volna, hogy, hogy egy, 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 egy Justin Bieber bazzeg. Mert arra, Igen, ja, jogos. Ez, ez a legszomorúbb az egészben. Ez no, a legszomorúbb az egészben, hogy a fasz sem érdekli a Collier. Mert azt te még én hallottunk nem. róla, meg egy pár zenész, aki tényleg egy pár százezer, ja. <gül> Nem pár százezer, aki iskolázod és aki ezzel foglalkozik. Ja, aki, hát azért aki, az egy elég szép. Kérdezzük meg. meg a kurva jó gitárosokat, a gentereket, a fórum gitárosokat, hogy hallottak e róla, mert nem. Mert ők, ők nem akarják felfogni azt ne. sem, hogy a cis meg a desz az nem ugyanaz a hang. És, és nem fognak Collierrel foglalkozni. Úgyhogy sajnos itt szerintem jó. Nem reális, a, nem reális a látásod. Át Én szeretném, ha, ha az lenne a helyzet, amit te mondasz. Nézd, nem azt mondom, hogy, hogy 
átütő sikere volt. A, a, a... Bocsi, ha az lenne a helyzet, amit te mondasz, akkor ő lenne a példa arra, hogy ma is eladható a minőség, meg minden, de nyilván nem. A, az is szerintem, mert itt is játszott, és Európa majdnem minden városába játszott, és 22 éves. Öm, tény, hogy nincs akkor a közönség, és valószínűleg nem is lesz soha, mint a, mint a de, Sakirának, de vagy az, a az, hogy Justin Biebernek. A Wisdom is játszott minden városban, Európában egy forintot nem kerestek, érted? Mint... Hmm. Tehát ezt mi nem tudhatjuk, hogy ő valójában mekkora sikert aratott. Azt tudjuk, hogy mekkora zseni, és azt, aki, aki ismeri a munkásságát, de... de... A, ezt csak arra van, szeretném akkor válaszolni, hogy nem azért hagytam abba, mert nem voltam, nem lettem elég híres, hanem én nem lettem elég híres azok előtt, akiknek a véleménye számomra számít. Tehát én a profik előtt akartam baromi jó lenni. És ez a baj, hogy, öm, rá, hogy kicsit későn találkoztam a Viktor Wutennel. Nem én gondolom, hogy te, te nagyon, ö, ö, nagyon perfekcionista vagy, és, és, és lehet, hogy, hogy az, lehet. azt látod az egészben, hogy azért, mert te nem tudod ugyanazt, amit ők, akkor lehet, de nem erről van szó. Ö, nem, én azt érzem, hogy nem, kellett volna, nem, nem kellene győzködnem a közönségemet, hogy mennyire jó, amit csinálok, ha tényleg annyira jó lenne, amennyire én hiszem, hogy az. Nekem valóban az. Én nem mondhatok neked tanácsot azon a téren, hogy hogyan lehettél volna híresebb, vagy valami, mert hát, hogyha hát tudnám, így. akkor... Hát szerinted miért csinálom? De, de, de mert, hogyha tudnám el a receptet, akkor nyilván én is ott lennék, de én sem vagyok ott. De, de megmondhatom, hogy mi az, ami mondjuk rá különbözik a, abban, a, a, ahová én jutottam, és ahová te, vagyis ahová én egy pillanatban, te meg szerintem egy pillanattal előtte leálltál. Lehet. Ö, és valójában a kettő között nagy különbség nincs. Tehát én bejutottam, párszor megesett az életem, hogy bejutottam nagyobb zenekarokba. De oda egyikbe sem azért kerültem be, mert nem tudom, milyen zseni vagyok, vagy valami, mert, mert hogy én Viktor Hultén vagy Kolir vagyok, mert egyik sem vagyok. Nem, Ö, nem. zenésznek lenni egy zenekar, azt sokkal több paraméter kell megfelelni. Jó, de, de ez az, ami által híres leszel, hogy, hogy, hogy adott helyen, adott, adott közönség előtt tehát fellépsz. Mm-hmm. Tehát, 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 én lát, én láttam volna százszor jobb bőgős is, hogyha többet gyakoroltam volna valami, de hogyha én nem vagyok Deák Bill-nél, vagy hogyha később nem jutok el a Dibliába, de valami, akkor fasz sem tud rólam. Mm-hmm. Tehát nem azon múlott, hogy, hogy én mennyit gyakorlok otthon, illetve nem csak azon múlott, hanem azon múlott, hogy, hogy valami olyan szerencsém legyen, hogy oda bekerüljek, és hogy ott felfigyeljenek rám. Most én így, mikor így visszatekintő legesen, hogyha fenébe mondják ezt, érted, vissza, uh, mikor így mikor visszatekintve az egészen megnézem, hogy miért, mi van az, hogy miért van az, hogy engem annak idején a közönség megjegyzett Bill-nél, vagy a, vagy a Bibliában, de az, hogy lehet azért, mert olyan vagyok a színpadon, amilyen vagyok, hogy, hogy ott teljesen... Hát téged nem lehetett eltakarni semmivel, az biztos, hogy elfoglaltad a és színpadot, ez garantált, igen. Tehát a só része az garantáltan meg volt, ami szerintem egy basszus kiteros, ne elem. És, és lehet, hogy ez az, ahol, ahol az én szerencsém volt, hogy bekerültem egy olyan zenekarba, ami már alapjában véve egy, egy ilyen spotlight van, van ugye, tehát ott, ott van közönsége, és lehet, hogy ez az, ami csak nálad kimarad, hogy, 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 hogy én amit végignéztem koncerteket, amik ültél nekem, tehát mindent jól csináltál, csak, csak hogy olyan zenével, tehát hogyha valaki te, 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 te nem Billhez kerültél be, hanem, hanem brutál metal zenekarokba. Én nagyon Kisebb a közönség. Hát Igen, persze, de nem én, a közönség. Ő, zeneileg én is abszolút élvezem, és őtán közelebb is lenne, mint, 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 mint sok ne. egyéb dolog, amivel foglalkoztam. Nem a, közönség, mondani, hogy, nem a közönség része hogy... zavart meg, hanem azért, hanem én azért kezdtem el azt az egészet, az én véleményem szerint, mert a barátaimmal akartam együtt játszani, és egyszerűen elvesztettem ezt a kapcsolatot a zenekarral, Rényi, mert az... azért, azért gürcöltünk, hogy a hó végén ki legyen fizetve a számla, és én kurván nem ezért kezdtem el. Elveszítettük. Tehát az volt a cél, hogy figyelj ide, el kell adni, hogy ki legyen fizetve a villany. És, és nekem ez annyira frusztráló élmény volt, hogy a mai napig nem bírom kiheverni. És azt mondtam, hogy nekem ez nem kell az életemben. Tehát hogy a csába keressek újdonságot a tehát nekem az nem, az nem, nem az újdonság adja el, ezt akartam, nem az, az újdonság, a show, a show fog eladni, és a show ja. az, ami, ami, amitől híres leszel. Jó, csak hát a showhoz meg mi kéne? 
vizuál. Meg, meg mázli, mázli. Tehát én, én nem Jó. azt mondom, hogy én azért, én, 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 hogy én nekem azért sikerült ez, ez bizonyos mértékben, egy, két bizonyos pillanatban és soha többi, mert, mert én nem tudom, milyen kurva jó vagyok, nem. Mert, mert, hát, mert, része volt azért, hogy... Tehát... De ha nem az, hogy mázlim volt. Jó, de én nem hiszem azt, hogy nekem ne lett volna mázlim, meg én azért utána mentem. Azt, hogy... Én csak úgy érzem, hogy te lehet korán leálltál. Lehet, lehet, de egyszerűen elfogyott. Olyan le, le, Lehet az is, hogy ne, ne, nem tudom, le, lehet, hogy Túlságosan, túlságosan magas véleménye vagy a közönségről, és, és próbálod edukálni őket mindenféleképpen, és ha nem sikerül, akkor lehet, hogy csalódsz, de, de, de nem, nem, kéne, nem kéne, elsősorban nem kéne, nem kéne hinni abban, hogy edukálni tudod őket, mert hogyha ők azt szeretnék, akkor, akkor már önmaguk tennének valamit annak érdekében, és lehet, hogy sok energiát pazaroltál egyszerűen le erre. Semmiért érezted úgy, hogy sokat fektetsz. Szerintem és, és ezt most bezárjuk, és hazamegyünk. Hát ezzel... ne, ne, <laughs> lehet, hogy de, de, lehet, hogy igazad de, de, de lehet, hogy, lehet, hogy ettől érezted úgy, hogy túl sokat adtál, és nem jött vissza semmi. Nem, nem. Én, én önző fejjel csináltam ezt mindig. Én, én, nem, én, én, én nem azért csináltam, hogy, hogy, hogy valakit edukáljak. Leszartam, hogy, mit, hogy, 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 hogy most nekem valaki azt fogja mondani, ezt most így kimondom, és lehet, hogy hülye vagyok ezt kimondani. Nem az érdekelt, hogy valaki az, oda jön hozzám, és azt mondja, hogy bandikám, azért megnyitottad a nem tudom, a, most lá, olyan jó zenét csináltam, meg ez minőséges, meg rájöttem, mert ne, faszomat nem érdekel, hogy, hogy valaki okosabb lett tőlem. Mert ha valaki okos, akkor okos, ha nem, tehát az megjárja az útját más módon is, és okosabb lesz. Mi kellett nekem? Bandikám, te vagy a király, új gitároz. Ezért csináltam, ez kellett. És ez az, amit mindent, amit én a színpadon adtam, az annak érdekében volt tudat alatt ilyen természetesen, hogy, hogy valaki ezt, és, hogy, hogy ez történjen. Nem, nem, nem voltak, nem, nem történt ez nálam soha ennyire szisztematikusan, meg, meg ennyire ö, ilyen kozmikusan jó szándékkal. Nem, sajnos. De ez nem kell. Meg, meg a, hát én is, tehát azért mind a kettő rockstarok akartunk lenni, érted? Na, én na, akartam lenni a Dimo Borgir egy személyben. Meg. <gül> és annyira a Dimo Borgir akartam lenni egy személyben, meg is csináltam az egyik számokat, úgyhogy egy személyben akarok mindent. Mindegy hülye. És kurva jól szórakoztam, és hónapokig eltartott, és baromi büszke vagyok rá. De amikor végre, végére értem, akkor rájöttem, hogy ez is meg volt. Nem, én... én... Én, én nem éreztem úgy soha, hogy ez is megvolt, ez egy ilyen végtelen út. Valahol ö, mindeközben én, én élveztem mindig a, a fejlődési folyamatot, szerettem gyakorolni, mindig kihívás volt az, hogy ö, bármilyen technikai új dolog megjelent, ilyen például Viktor Wooten vagy valami, a, ö, azt próbáltam el sajátítani. Nagyon ne. belemásztál a, te, a, 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 a mechanika, meg az elektronikai részébe. Igen, mert, mert ilyen vagyok, ilyen ja, vagyok. Ja. De, és, és ezt látni is rajtam, hogy, hogy a, ezzel foglalkoztam. Nem foglalkoztam annyira a zenei résszel. Attól még és a, ez, meg, a végeredmény abszolút, a zenei volt elég. Ennek, ennek, ennek mindnek megvan a, a következménye, és mindet látni. De, nem... Már, meg akarom ezt kérdezni tőle, de úgy hangzik, mintha a végén lenné már mindennek, és akkor már jaj, na, már akkor most már eltemetünk, de nem erről van szó, de mire vagy a legbüszkébb eddig? Most egy, egy konkrét valamit szűrjek ki, hát, vagy? Amikre a legbüszkébb, de nem kell, hogy egy legyen, hát lehet egy pár azért, de elértél egy pár dolgot. Talán, szerintem... talán erre a két dologra, hogy, hogy, hogy olyan emberek, akik akik uh, bizonyítottak a téren, akiknek nevük van. Ők uh, arra méltónak találtak engem, miután láttak, hogy hogy zenélek, hogy a saját zenekaróba hívjanak. Hát igen. A, a, a zenélésem folyamán szerintem ez az, amire, amire a legtöbb alapom lehet, hogy büszke legyek. Ez Bill, meg ez később a Diviljában. De Bill az... az, az, az az, az úgy történt, hogy tényleg fogalmam sem volt, hogy az öreg ott van a koncerten. Vagyis hát tudtam, de nem tudtam, hogy ennek mi következménye lehet, és, és <gül> valahogy őszintében zajlott le a dolog, mert spontánabban mondjam, hogy inkább, mert, mert ő hallott engem basszusgitározni, és pár hónapra rá neki basszusgitáros hiány történt a zenekarban, és akkor eszébe jutottam neki, mert nekem valahogy úgy őszintébb és spontánabb sztori, mint a másik, a másik az meg klasszikus meghallgatásos sztori volt, és de, de ott is 
büszke lehetek arra, hogy a, a régi országból összehívtak nem tudom hány bőgőst, és, és engem választottak. Kurvár nem arról van szó egyébként ilyenkor, hogy meg is mondták, hogy miért választottak engem. Nem arról, hogy, hogy zenélek. Hogy méred, ne, biztos. Ne, rossz, hogy, hogy nézel ki. Tehát, tudják, hogy mindenki mindenki jól lejátszott a számokat. Oké, volt egy pár, aki nem, de oké, tehát most 80 ban mindenki jó. Most ki lesz ezek közé? És akkor ilyen hülyességek fogják, fogják ezt ellönteni. Tudsz vokálozni, nem tudsz vokálozni. Hogy nézel ki? Eladható-e a jelenséged? Meg megjelensz a próbára, tudsz kommunikálni, elviselhető a társaság a turnébuszban, lófasz. még nem dörgök. Persze, de... meghallgatáson azt nézik, hogy ki az, aki... Ja, ha faszarcként viselkedsz, játszhatsz, ahogy akarsz, nézhetsz ki, ahogy akarsz. És akkor rögtön megmondták, hogy oké, okay, jól nézel ki színpadon, nem tudsz vokálozni. Van ez a másik csáv, aki tud vokálozni, beszélgettünk vele is. Aztán szerencsém volt, hogy ez a másik csáv, aki kurva jól vokálozott, állítólag faszfej volt. Ha ő nem lett volna faszfej, akkor én, akkor én nem kerülök be a zenekarba. Nekem az az élményem az énekesekkel, hogy talán velük a legnehezebb mindig. Ezért kezdtem el énekelni, ha olyan. A, a kőbánya is sokat ki, kivéve talán. A kőbányán, kőbányán megfutott emberekkel nem venném ez el kalap alá, de én mindig az énekesekkel szívtam meg valahogy, és már az ége, a végén Volt, elegem lett. De, de minden zenész, minden, minden hangszeresen meg, megvannak a sztereotípiák, és hát ugye az énekesekre és gitárosokra is. És most olyan gitáros, akinek, akinek működő normális kábeljei vannak? Én nagyon kevesen. Mert általában mindegyiknek olyan van, hogy ez múltkor volt, a picikét recsek. Hogy lehet egy kábel, az egy picikét recsek. Vagy működik, vagy nem, vagy nem egyes, működik. vagy nulla, az meg. Kész, ha recsek, akkor veszel egy új kábelt, ezt meg oda valakinek. És azt csak gitárosok tudják kimondani ezt a hülye mondatot, hogy picit recsek a kábel. Jogos. Ez csak gitárosoktól hallod. Mindegyiknek megvan egy a saját. Nem, a gitárosok, akikkel játszottam, mert mindenki ha, ezért, a szomfír, a kábel nélkül játszott, mert Ja, az is picit recseg gondolom. <gül> és egyébként tényleg vala, csak az elem egy picit nem passzol bele, Igen, és azért abszolút, elkusson, vagy meg kell ütni, és akkor szól. És, ja, de megbízható, a... megbízható. <gül> <nagyon tartom. gül> de biztos, biztos hogy nekik is megvannak a sztereotípiák basszus gitárosokra. De... <gül> basszus gitárosok ismernek basszus gitárosokat, ezt tudom, hogy ez egy sztereotípia. Mert ha megkérdezel bárkit, aki nem basszus gitáros, hogy te a... Mit tudom én... Limbiskit be ki volt a basszus gitáros, soha. Ja, nem, nem ismerik, nem hát tudják azokat a zenekarokat, ahol a basszus gitáros. Rage Against the Machine-be vagy. A, ezek lényegesek, lényegesek a basszus ismerik gitáros. Ismerik a Maiden-ben a basszus gitáros, ja. a Police-ban ismerik a basszus gitáros. Guns N' Roses? Hát ott azért, mert ott szőke volt. Axel Roslo. Valakinek, valakinek szőke haja van, és fél hosszú válig érő, azt szeretni fogják a csajok. Hát én ez bizonyítja ezt... az n ez bizonyítja a Backstreet Boys, ez bizonyítja a sok ilyen boy zenekar, ez bizonyítja a Nirvana is, ez bizonyítja a Guns N' Roses is. A szőke eddig érő hajúcsávokat a csajok mindig ismerik, és ennek köszönhetőleg Duff McCagant is felismerte a közönség női része. Itt basztam el a karrieremet akkor. Nem ott, hogy rossz hangszert választottam, hanem nem, hogy megkopaszottam hogy rossz hajjal, hajjal éltem le az életemet. Lehet. Nem tudom, azért egy utó hangot hozzátennék eh, ahhoz, hogy abba hagytam, eh, én a szakmai részéből azt álltam ki. Tehát én nekem abból letelegem, hogy pénzt keresek. A, na az, az amit én, ami, amiben Tohány. nem van belátásom, és nem tudom, fogalmam sincs, hogy milyen a helyzet nálad Franciaországban, hogy mennyire Ugyan mennyire kiábrándító, de én nem tudom elképzelni azt, hogy fogtad is teljesen a, a, fogtad is, és félrebasztál azt a hangszert, és azt mondta, hogy többet nem fog játszani. Nem, én, nem. Én, nálam ez nem történik, mert megtör, én abszolút el tudom képzelni azt, hogy én holnap nem zenélek egy zenekarban sem, meg nem foglalkozok vele, nyilvánosan aktívan, de mindig lesz valami hangszerem, és mindig, mindig fogok vele foglalkozni, érdekelni fog a basszos gitára hangzás, az effektek, a, a dolog. Bennem hát érik egy lemez, ami szerintem idén meg is lesz írva, és hát erről már beszélünk egy tehát ez vissza fog jönni, nem erről van szó. Akkor lehet, hogy köszönjük is akkor a különbség, csak hogy, csak hogy neked ebben a pillanatban nincs olyan zenekar, ami miatt muszáj folytatnod. Nincsenek mindenki. emberek, akik um, talán, talán, um, talán mikor és Arturon kívül nincsen ember, akivel volna olyan kapcsolatom, hogy zeneileg megéri, és a probléma igazából ezzel kezdődött, hogy elköltöztem. És én hozzászoktam ahhoz a színvonalhoz, ami itt volt. Azért valljuk be, hogy, hogy mondjuk... A budapesti zenei felhozata a picikét jobb, mint a Strasbourg értem. Hát például az, vagy mondjuk inkább, ez, ez, mondjuk inkább ez, ez, azt, hogy a magyar zenei tanítás magasabb színvonaluk pont, mint, mi, mint a francia. Mint azt, azt fogom mondani, hogy Budapestről van szó. Mert, mert Budapest lehet. egy olyan, olyan egy sokmilliós város, mennyi? Három, most nem tudom. Három, három körül, ja. És, 
Ö, itt azért több a jó zenész. Hát ja. Most, hogy a Szerbiához hasonlítom, Szerbiához hasonlítom, ott is az van, hogyha jó zenészeket keresel, akkor el kell menjél Belgrádba, ami egy kétmilliós város. Mm. Újvidéken például én ott, 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 ott nőttem fel, tehát egész életemben mínusz öt év újvidéken éltem. Újvidéken, ha én zenekart keresnék, hát le, akkor pont azt csinálnám, amit te. Hagynám a gitárt a picsába. Mert az első az, hogy nincs dobos, nincs énekes. Tehát tudom, tudom, kik a dobosok a városban, ismerem az összeset, aki valamire való, ismerem az énekeseket is. Most azok közül bármelyik kombinált, ne. Nem Üdv, ak- ja, na, itt a klub. Nem a hangszere van a probléma, hanem én azért kezdtem el, hogy meglegyen ez a kapcsolat. Ugyanúgy a podcastot azért, csinál, azért csinálom, mert mert a besz- párbeszédet szeretném, mert nekem ez a, ez a már, mert szeretek pofázni. De tényleg. Szeretsz edukálni. Nem, én szeretném meghallgatni másnak a véleményét, és ha ezt megoszthatjuk, és ebből mások é- 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 nyernek, mert én annyi mindent kaptam tőled, az iskolától, másik barátoktól, olyan emberektől, akkor kompetensek, és én ezt szerettem volna csinálni. És az a baj, hogy ez a, ez a fajta eszmecsere zeneileg jelen pillanatban számomra nem áll rendelkezésre. Nem kielégítő. Akikkel kielégítő volt, azok totál megbízhatatlanak. Hát, egyre inkább azt, azt kezdem belátni, hogy valójában arról van szó, hogy neked, neked egyszerűen magasabb a, 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 a mércéd, és... De lehet, hogy snob vagyok emiatt, emellett. Tehát, hogy nem vagyok hajlandó leereszkedni, és sokkal őzé, és ez simán benne van. Én mindig olyan... Én általában mások zenekaraiban voltam. És ez, ezért van az, hogy én mindig... Tehát én, én most is vagyok valami zenekarban, de hogyha ez nem lenne, én valószínűleg nem zenélnék. Én is azután, de nem, nem, én, nem én alapítottam a zenekart, engem hívtak, de, amit annak köszönhetek, hogy hát nyilván vagyok olyan basszusgitáros, akit elhívnak zenekarokba, de hogyha nincs az a zenekar, fogalmam sem, mit csinálnék, mert nem, nem biztos, hogy hát újvidéken nem kezdenék új zenekarba, mert, mert nincs, abszolút nem léteznek emberek hozzá. Hmm. Ahhoz, hogy egy, egy, egy olyan zenekar, olyan zenekar létrehozok, ahogy én elképzelek egy jó zenekart, ahhoz bizonyos minőségű zenészek szükségesek, és, és ezek a zenészek egy minimális minőségű emberekkel legyenek, én mit akarom mondani. Persze. De, és ez nincs egyszerűen. Már az első feltétellel gond van, de pláne második. Amikor kiszűrött, hogy ki az, aki jó, oké, nézzük, tehát konkrétan újvidék például, most nézzük, mm-hmm. van, van, hány jó dobos van újvidéken. Nem sok. Két jegyű a szám, de gyengén két jegyű. Hány tud duplázni? Pú, nagyon egyegyű a szám. Hogy? Hány normális ebből nincs dobos új vidéken? <gül> Vagy mondjuk rá, hány, dobo, hány, hány normális ebből, és hány olyan van, aki hajlandó zenélni, és akinek nem a meló a fontos, meg a család, meg aki tényleg lehet, nincs dobos nincs, új vidéken. Ja. Hány énekes van új vidéken, aki jó? Rögtön egyegyű a szám. Rögtön egyegyű a szám. Hány olyan, aki normál? Nincs. Ja, és mondjuk nincs, 17 éves ez egy könnyű tétel Csinálj nyolc gitáros sajtzenekar. <gül> Ja, és akkor én kell vegyek jó zitárosok kábelt, mert mindegyiknek kicsit recseg érte, nem? <gül> jó, igen. Lehet, hogy azért, mert 17 évesen ez nekünk egyszerűbb volt. Mert akkor nem volt az, hogy gyerek, akkor nem volt az, hogy most már karriert szeretnék az életemben. Akkor nem volt az sem fontos, hogy mikor hazajössz koncertről, akkor itt meg legyen a plusz. Mert én annyira megbecsülöm magam, hogyha, hogyha hazajök, akkor nem fogok épp azért mindenhova elmenni bármi pénzért. De hát, hogyha most... Na, ez, igen, na, ezt mondom, hogy én, az, én a szakmai rész, tehát én a zene, a zene, vagy a pénzszerzési részéből szálltam ki, tehát azzal nekem a tököm tele lett, hogy majd a, 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 a szart Amit mondtam direkt. az előbb, én, én nem, nem, nem ismeretem a hátterét a dolgoknak annyira, mint Nem, de jó rá tapintottál, csak, csak um, én nem voltam benne biztos, hogy egyrészt ez ennyire jól látszik, lehet, hogy jobban is ismersz, mint amennyire én szeretném ezt bevallani magamnak, de a másik az, hogy én azt, azt nem tudom, nem tudom belőle, soha, belőle soha kinézni, hogy miért hagytad abba. De most így, ahogy beszélünk, akkor látom, hogy valójában az adott körülmények között lehet, hogy én is így cselekednék. Csak hogy én akkor azt nem nevezném úgy, hogy abba hagytam, mert én sem hívom úgy. Sem, hanem, hanem Csak egyszerűen nem a, nincs nekem zenekarod. Is, nekem is a, kél, a példa mutatja, hogy abba hagytam. Én nem akartam abba hagyni, vagy én nem döntöttem úgy, hogy na most akkor falra vannak. Azt, csak egyszerűen amit szeretnék, az nincs. Kevesebbre meg nem vagyok hajlandó. Kicsit a párkapcsolati dolog is ilyen. Így megfogalmazom, az abszolút egyetértek veled, és valószínűleg abszolút én is így cselekszem. És szart meg azért, mert csak kifizetik, és számlát kell fizetni, inkább csinálok valami mást. De most például, hogyha most, most próbálok egy olyan helyzetet 
teremteni, így ugye, fantáziálni, a, a, ami... De még ami ha Soilwork hívna basszusgitár, azért most rögtön sem mennék már, mert egyszerűen kényelmként. Én persze akartam, hogy most tegyük fel, hogy létezik de... egy nagy francia zenekar, aki, Meglepne, aki, aki mit tudom én, nagy ilyen hard rock zenekar, ahol le kell játszani a GCD-t, lófasz, mit tudom én, hasonlókat, és, és ahol te tökéletesen beillesz, és ami aki jó fizet, mit tudom én, mert velem ez történt mm-hmm. pillanatban. Vállalnád, szerintem igen. Nem tudom, lehet, hogy nem. De ne azért, mert neked akarni kellett mondani, hanem azért, mert tudom, hogy ez azzal jár, hogy egy évben tíz hónapot turnézol, és nekem ne, az ne, a tökömtelem. Nincs, nincs ilyen, nincs ilyen. Neked ilyen nincs, már de, nincs. Hát de Soulwork, meg ilyen olyanok, akik miatt én akartam, hogy most, most, most játszan, volt érted? a Soulwork az exiten, tehát láttam, hogy, hogy milyen szinten megy az is, tehát ne, az is. Nem, nem, nem olyan sztárkodás van már. Nem, 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 nyilván. Nagyon normálisak, nagyon... Nem hiszem, hogy ők nem. sztárkodósak voltak? Ők? Nem, nem. So, nem. Én legalábbis nem úgy. Nem arra következtetésre jutottam a, a, a riderekből, meg, meg, a, meg a fellépésből, meg minden, de, de nem, az, nem azt a benyomást keltették nálam, hogy, hogy ők most agyon vannak turnéza, vagy agyon vannak keresve, inkább azért csinálják, mert szeretik, meg, meg szerintem Felett ugye nem tudom felkérni a weboldal, hogy hány koncertjük van. De én, én ezekben már nem nagyon hiszek, a, 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 a nagyon nagy zenekarokat leszámítva, a többi zenekar általában úgy van, hogy van évente egy-két hónapjuk, a, ami be van táblázva, és a szándékosan sűrítik, hogy, uh-huh. hogy kisebb legyenek az úti költségek, és utána semmi, utána stúdió, kasonlók. Egyébként én megmutatom azt is neked, hogy mennyiért játszott a szóval, de ezt nem kéne tudjam. De ezt majd te kikapcsolod meg. <gül> Jó, oké. Okay. Kíváncsi, kíváncsi vagyok rá, de nyilván uh, uh, meg tudnám satszolni, ha megmondod, hogy hányan jöttek. Hogy technikussal, pakoló emberrel, uh, mit tudom én, legyező lő hölgyekkel, vagy hát nyilván, ha nem sztárkodnak, Ö, annyira, meg, akkor egy legyező hölgyel. Meg én is a Ridert, meg az egész kommunikációt ja, ja. húlom, mert De Tehát nem egy öttagú zenekar, aki, pak, aki ők személyesen pakolják le a cuccukat, és be a kamionba. Nem, 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 valaki jött, van valaki, egy, valaki egy, jött, de nem sokan. Nyilván, de meg, kb. meg tudnám satszolni, és nem lesz egy horribilis összeg, mert csináltunk ilyet uh, relatíve menő zenekarral. És, de nekem az úgy elég volt. Az a baj, hogy amik, tehát a másik meg az, ami a másik oka, ami engem a zenélés érdekelt, meg az, az egy ilyen... Mi visszább mennék ennél. Akkor beszéljünk erről. Tehát szeretek veled ilyesmiről beszélni, mert, mert kurvár fogalmunk nincs arról, amiről dumálunk. Ez tök jó. A, a, hogy mi értelme van művészetet csinálni egyáltalán ma? Hogy miért, miért van az, hogy, hogy azt értem, hogy miért van az, hogy ilyen nehezen tudunk, m- m- tudjuk a művészeknek a munkáját értékelni, de vajon, hogy miért van az, hogy az emberiségnek, mint kultúra elengedhetetlen eleme az, hogy művészeket produkáljon. Egyszerűen... Most ezt úgy, valóban úgy képzeled, hogy ez bennem így megfogalmazódott, hogy én most soha mi, nem miért én, mi, én miért szeretek basszus gitározni? Mi van az, ami, ami a, 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 amit így kivetítetek az emberiségre, vagy valami? Nem, az, nem, nem csak benned ez nem volt. Ne, 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 semmi közösséget érzel, hogy leszartad az egész. Szerintem kurva egyszerű, és megpróbálom meg, megmagyarázni, hogy miért történt ez. Nem. Nagyon introvertált, introvertált gyerek voltam mindig, egyke. Nehezen kommunikáltam emberekkel, épp abból, abból kifolyólag, hogy, hogy nem nagyon... Tehát nem, nem, nem voltam az a sportoló típus, nem, nem jártam ki focni, labdám nem volt 22 éves korom, még az is poénból kaptam 22 éves születésemomra haveroktól, hogy ne szer legyen labdád az életben. És nem nagyon barátkoztam, mm. uh, introvertált vagyok, és, uh, és uh, nehezen kommunikálok. Na most a zene az egy kommunikáció. És ez így utólag így nagyon egyszerű megmagyarázni, hogy valójában nagyon logikus, hogy a kommunikáció képességek hiányát egy másféle kommunikációval próbáltam kompenzálni. Valószínű ez történt, hogy ezért, ezért éreztem készítetést arra, hogy én, hogy én zenéjek, és hogy engem elismerjenek, mint mm. olyat. Mert emilyen téren nem. Tehát én soha nem voltam népszerű, sőt, általában hát az a kinevetett típus voltam meg, meg izé, de Uh, emezen a téren, tehát zeneileg, mi, tehát mint basszusgitáros, mint valaki feláll a színpadra, viszont nem voltam soha az a, az a zárkózó típus. Mindig itt pont a fordítottja voltam. Uh-huh. Lehet épp azért, mert, mert próbáltam kompenzálni azt, ami nincs. És hogy lehet, hogy csak ennyi múlott nálam, hogy, hogy, hogy ez persze nem így tudatosan, hanem egyszerűen a, 
én éreztem, hogy én szeretnék ezzel foglalkozni, mert úgy éreztem, hogy tudnám csinálni, és tudnám jól csinálni, és, és, és élveztem, miközben gyakoroltam meg, meg minden egyes következő siker, az, az annyira, annyi boldogsággal töltött fel, hogy tényleg így máj élvezem. És csak ezzel múlott. Az, hogy most, most művészet, vagy valami soha nem fog... Ezt, 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 én én nem, nem úgy fogtam fel magam, nem, 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 nem úgy érzem, hogy én művész vagyok. Én úgy érzem, hogy én egy olyan ember vagyok, aki szeret basszos gitározni. Jó, hát, Valami... nem, mondjuk, nem hívnálok egy mit a, biológiai kutatónak, vagy de, de, brock, de, rocket Igen, de, de ez, 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 ez azt mondom, hogy ez, ez így spontán jött. Tehát nem, Jó, nem, világos. nem, nem, nem tudatos. Ez, ez egyszerűen én, én csak... Én csak szeretek basszos gitározni. Az, hogy ez nem abból indult ki, hogy most művész szeretnék lenni, mert Jó, hogy ez... nem, nem. Én, én szerettem volna basszos gitározni. Azt ez megtörtént. Akkor miután megtörtént, akkor igen, hát ja, ez művészet. De, de nem, nem tudom, nem. nem foglalkoztam vele. Egyszerűen csak, csak úgy szerettem csinálni, jól esett csinálni, és valószínű azt, amit más téren nem tudtam kihozni magamból, ezen a téren ki, tudom, ki tudtam hozni. Gyönyörű, hát pont ide akarok eljutni. Mert hogy hogy egy olyan, olyan teritoriumba léphetsz be, amiben nincs más, hogy beljutásod. Nincsenek szavak rá esetleg, vagy nincsenek, nem? Nekem elmondom, mint Nincs mindegy, helyzet. Mindegy. Nincs helyzet, nincs... Uh, ja, nincsenek szavak, nincs, nincs erőt hozzá, bátorságot, fenet, ugye nem tudom. Kapacitásod, hozzáérésed, intelligenciád, vagy én, funkciót, én, kulcsod. Én veszem a basszos gitáros, én a legnagyobb csáva a világon. Én vagy, tehát így, így, így. Akárkit nagyon püfölök. Érted. De most ezt a magánéletben, én, 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 én. Igen, de mégis egy ismeretlen. Én is vagyok, aki a, a buszmegálló mellett 5 méterrel várja a busz, mert annyira nem, nem szeretek konfrontálódni az emberek. Nem, én, ti ott, én itt. Színpadon ez más, és lehet, hogy ez a mi hiányzott, fene tudja. Ezt így most így ugye, utólag próbálom megmagyarázni. De szó sincs arról, hogy ez így, ez így tudatos volt. Nem, ez nem volt tudatos, ne, számomra se tudatos volt, csak én is utólag arra jöttem rá, hogy én azt szerettem a zenei írásban, hogy befelé nézek, befelé kutatok egy olyat, amihez nincs máshoz Én, 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 én amikor írtam is dalokat, vagy, vagy dalrészeket, vagy akármik, de általában csak hagytam, hogy történjen úgy, hogy, hogy nekem jó lesen, hogy olyan, olyan dolog jöjjön ki, ami, ami nekem tetszik, mm-hmm. és nem... Még csak olyan szinten sem volt tudatos bennem a dolog, hogy, most, hogy, hogy, hogy azt sem próbáltam soha, hogy most tudatosan próbálok valamit szomorút, vagy valamit. Nem, egyszerűen ami jön. Jön, ahogy jön, ami jön. Ja, mintha valahonnan vennéd. Mm, Aha, pontosan, mint... Aha. pontosan, pontosan. Na, erre akartam visszatérni. Ezt veszítjük el szerintem azzal, azzal a technikai, technológiai fejlődése. Ez az, amit úgy érzem, hogy ezzel a túlszaturált közével nem, nem, nem kíváncsi voltam csak rá, hogy mit gondolsz, de tök jó, hogy ide visszahoz. Ö, valószínű, igen, de, de, le, de ezt én szarban mondom is, hogy, hogy, hogy igen, de lehet, hogy visz, ez csak egy új eszköz, amit mi most nem tudunk felfogni, mint lehet. ahogy a nagybőgő sem vette, ve, tehát képzel most egy nagybőgő, aki 1900 vegyük egy olyan évet, amikor még egy, egy, a nagybőgőnek a legkésőbbi aktív évei, tehát nem tudom, 30-as években nagybőgőzik, és most neki próbáld elmagyarázni a basszos gitárt, meg a szanszampot. Jó, a... igen, jó, oké. Okay. És De akkor apukám, hol, van, hol van itt az élet, érted, amikor én ott állok mellette, te érzem, hogy most, nyomtad a, most nyomtad a, a pénzt a zsebembe, és én látom, hogy mit kell zenék neked, milyen szanszamp, milyen, milyen torzító, milyen érted. De lehet, hogy itt is most egy, egy ilyen dolgot élünk, meg csak hogy mi nem értjük, hogy mi a következő lépés. Én nem értem azt tény, de, de hogy valami váltás történik. Akkor lehet, biztos. hogy velem is csak tényleg annyi történt, hogy... Szerintem az eszköz megváltozott. Öreg, öreg az, az az öreg a faszért, hogy ez nem zene, az volt zene, amikor ez, a szóló alatt a szín volt a videóklipben, ez annyi. És én ezt úgy vettem észre, hogy amikor én fiatal voltam, volt az újvidék nem nagy város, egyetlen egy olyan hely van, ahol, ahol metal zene ahol, ahol az ilyenek jártak. Mm. Nem csak metalzen, itt, itt nyomták a hardalkot, a metalt, a pánkot, minden. Tehát minden, minden kemény, kemény zenét kedvelő ide járt. Mm. És akkor itt voltak, hát én mikor kezdtem oda járni, 91-2, aktívan 3-4, fenet, ugye, de hát mondjuk rá, már 15-6 évesen én ott voltam, meg hát 17-8 évesen, meg már állandóan ott voltam. És folyton ott voltak valahol a pult mellett ezek az idősebb faszok. Volt köztük már olyan is, akinek, akinek tőle már fent haja sincs, de oldalt még van. És így mindenki ismeri őket, mindenki köszön nekük. És ők ihattak hitelre. 
Kiadta, ők annyira ismerték őket, hogy ők valamikor kifizették azt, amit megittak, de nem kellett rögtön, amikor megvették. Nem tudom, hogy az eset. Ez így, ez az, hogy valakinek van egy státusz, erről Aha, beszélek. A világos. És mindig fikázták, hogy a faszom a kurva panterát, meg a slayer meg miért nem lehetne betenni Diót, meg Black Sabbathot, meg... És egy idő után én rádöbbentem arra, hogy én állok a pult mellett, hitelre iszom, és fikázok a pultosnak, mert ismerek már mindenkit, a, ugyan, ugyanazon a helyen történik, érted? Hogy a faszom bazd, mikor ezt szar Marilyn manson lenyomjátok, akkor meg tudnátok tenni egy kis panterát az egyiattam. És akkor így azt a kurva. Itt oh. így lát, ugyanaz a jelenet, ami akkor volt, oh. csak hogy más zenekarokkal. Faszom, meg ez nagyon rosszul néz ki. Én azt hittem, de hogy az öregedés volt. az csak azzal lesz, hogy a fogaim szarrá, mert meg a hajamat elveszítettem, de úgy látszik, hogy... Nem, nem, ez ez. Hogy ez lesz, nem, de, nem, de, nem, de, nem. Te én erre rájöttem már, ez, ez konkrétan, ez a tegyél be Pantérát a Fosmanson helyet, ez tíz éve játszódott le, vagy oh, mint több. Micsoda vidám, vidám beszélgetés, nem tudok én karnyítani, mert ez zseniális. De hát ez, ezek azok normális dolgok, szerintem ez így alakul így. Jó, csak nekem... nekem Nincsen a környezetemben olyan, aki láttam volna végig menni ezt a folyamatot, mondjuk rajtad kívül. És rajt, tehát mondjuk a faterom nem lehetnél érted, tehát nincs egy generációs különbség köztünk ahhoz, hogy én ezt, hogy így, így, így stabilan végigkövethessem, ahogy ezen te már rég átmentél, mire én belekezdek, hanem így nekem az, inkább az az élményem ugyanúgy, hogy mind a ketten ugyanaz a 11 éves gyerek vagyunk, és ja, kicsit több játékszered van, körülbelül ennyi. Ja. Mások a játékszerek, igen, és, és mi nem értjük az új játékszereket. Hát. Minden digitális. Nem, például most, na, nem, legutóbbi Nevergreen koncerten, nem Miki beteg volt, és akkor nem tudta vállalni, akkor kitalálták, hogy általában ez, ez nem először történik ilyen, hogy akkor fellépnek két gitárossal, és akkor, akkor én bőgőztem, macora, mm. macora meg ritmus gitározott. És volt egy, egy srác, nagyon fiatal srác, aki segített a felállásban, és valami olyan cuccot hozott, amiről te is meséltél neked, és volt ilyen, hogy egyerekbe bepakolva minden. Uh-huh. Ott volt a laptop is, meg, meg minden lófasz. És a, ezt ők használják az őzenekarokkal, és általában, az, és állítólag azon kívül semmi másra nincs szükségük. Uh-huh. Mert benne van minden szimuláció, minden. Uh-huh és rengeteget segített ezzel, mert megoldott a monitorozást is, meg stb. stb. De Lesz. tudom, hogy mondjuk kértem, hogy, hogy basszos gitáron légy szíves, mindent kapcsolják ki, mert én hoztam a saját kis uh-huh. szanszam belőfokomat, amivel kurvára meg abszolút boldog vagyok. És ő is meg volt elégedve utána vele, és most ilyen generációs, szerintem huszonvalahány évvel fiatalabb a csávó nálam, és olyan, hogy tényleg jó szól a cucc, jaj, bazzik, és akkor ebben lehet kabinpúzusokat tölteni? Na, milyen kabinpúzus? Full analóg cuccért. És itt látom, hogy mennyire különböző nyelven vagyunk. Ez mennyire király, hogy ebben lehet kabinpúzusokat, púzusokat, akkor így meg, Nem lehet, nem lehet, ez analóg, ez így van, így szól, így szól, és benne van, és kész. És más nem lehet, csak ez, amit hallottál, ezt tud. Ez ennyi, ennyi tud. Ezt tudja. És... Ö, ö, tehát itt láttam, hogy ő teljesen másképp gondolkodik. És, és becsülöm a, a, azt, ahogy a gondolkodik, mert szerintem ez a jövő is, és ö, ö, javarészt, hát valószínű, hogyha én is a bőrében lennék új, abszolút azt az utat járnám, mert ők azért folyamodtak ehhez, később elmesélt ezen a mert egyszerűen nincs pénzük, nincs, nincs pénzük erősítőt venni. Ja. Én megtettem a melómal, meg minden, meg, 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 meg szerencsére, vagy van olyan státuszom, hogy keresek annyit, hogy, hogy megveltem ezeket a cuccokat, de ők nem, ők, 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 ők a free plugin letöltik, és hordják a laptopot, és, és kurva jó szó a zenekarjuk. Nincs más választás. És ez, ez egy olyan dolog, ami, ami egy teljesen új, eszköz, szerszám, ami, ami nekem annak idején nem volt meg. Amennyire ismerlek, te, te vágod ezeket a dolgokat, és te valahol jelen vagy ebben a világban is, abban is. Tehát én teljesen én... nem vagyok ebben Aha. jelen. Te, te vágod. Én már... teljesen ebben van. Kénytelen vagyok. voltam belemenni, mert ugye egy szegény környezetből jövök. Tehát ah, nekem is. Ja, 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 ja. Igen, tehát igen. Nem, én imádtam volna, hogy legyen egy 3000 eurós fejem, de hát a büdös életben nem volt rá pénzem. Tudod, mi az, hogy felvételen nem hallod meg annyira különbséget? Le- lehet, hogy meghallod a- a- azt, hogy milyen keverőn, vagy milyen végfogókkal, vagy nem, nem bocsánat, végfogókkal, hanem milyen, 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 milyen hardverrel van keverve, ha hardverrel van keverve egyáltalán. Mm. De, de az, hogy most csak, csak egy, egy sima 
minőséges diájá lett felvettél, és plugineszted, vagy pedig kurva jó előfokokkal, meg elfejekkel, szerintem már így nem jön ki a végeredményen. Na valószínűleg igazad van. Na és ez az, hogy mások egyszerűen a, a, a más szerszámok. Szóval hát, ha azt, ha azt akartad annak idején, hogy hogy jöjjenek, hogy ó, oh, mekkora király vagy vizet. Én, én az idejövetelünk alatti 10 óra vezetés alatt jöttem rá, miközben gondolkodtam azon, hogy miről fogunk beszélgetni, vagy mi az, amit szívesen megkérdeznék tőled, hogy inkább csak elmondanám. Én voltam az. Azt, emlé- nem tudom, mennyire emlékszel, de um, amikor Harry-tól megkaptam a hozzáférése, nem akart el igazából, hogy megismerjek, mert, mert ki akart sajátítani, hogy hát majd ő neki lesz basszus hitel tanárja, és így és ne lapátolja el, ezt nagyon mindig elmondta, nem egyikünk se tudta, hogy mit jelent. Az mindig elmikor, amikor az újjad így. Tudom. Mi de, mi ezt nem... akkor... de mi ezt nem értettük. Csak a lapátoz kérdezik. Csak mondta, hogy ne lapátolja, én meg nem, én meg nem értettem, hogy mi az. És nem mertem de megkérdezni. De ez, ez annak a következménye, hogy, 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 hogy nem gyakorolsz, mert észrevettem, hogy ma én lapátolok. Hát én... Aki gyakorol, az így, így zenél. Ja. Aki nem gyakorol, az lapátol. Ja, de jó, de hát akkor volt három hete basszus gitárom. Tehát így érted. Na mindegy. És, és akkor, akkor, akkor volt ez, hogy hogy, hogy akkor volt az, hogy meg is, eh, akkor, akkor találkoztam veled először, és akkor miattad jött az ötlete, hogy a kőbányai van menjek, hát aztán elmentél külföldre, aztán elmentem külföldre. Jól átbasztál azzal a kőbányával, de aztán jól összejött. Jól átbasztál azzal a kőbányával? Én, ha jól emlékszem, elég jól emlékszem, én mondtam neked, hogy ne jelentkezzél kőbányára az idén, vagyis hát akkor, amikor az történt, hanem jövőre addig gyakoroljál. Na most te... Ezt én nem hallottam meg. Nem, hogy nem, mert... mert Tényleg? Nem, és Ezt akkor te teljes... mégis jelentkeztél. Persze. Kevés volt a jelentkező. Ennek tudod a sztorinak a végét? Ezt így elmondjam most nyilván. Ha maximum kivágom a picsába, ha nekem és, és, és az van, hogy felhívott engem. Ezt, ezt most érted, felhívott a közben, felhív, hogy felhívta, fog-e gyakorolni a gyerek. Igen, na, igen. hát akkor ismered a sztorit. Ezt persze elmondtad, és mondtad, hogy igen. gyakoroljál, bazd meg. Ja, na, hát akkor, na, akkor ismered a sztorit végül is, de, de, de én, én úgy képzeltem el, én, én nem gondoltam, hogy te őszintén úgy gondoltam, hogy te abban a pillanatban nem vagy még, uh, nem vagy még kész egy kőbányáról. Ez teljesen így is volt. De, és én úgy gondoltam, hogy az lenne a, 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 az lenne a legjobb, ha egy évet még gyakorolsz. Vagy, vagy valamiket tanulsz, és, és én úgy is hagytam neked az utóbbi pár órában anyagot, hogy rengeteget, hogy minél, többen le, minél többet lehessen. Ja. Tehát nem, nem csak két hétnyi ház, hanem, hanem úgy, hogy, hogy hagytam egy alapot, amin lehet gyakorolni. És le a kalappal neked, mert ez úgy látszik elsajátította sokkal gyorsabban. De, és, Fenét, de hogy is köszönöm és szépen megint, de nem, szar, nagy szar, most, emberileg most nem Most utólag, voltam. mikor megnézed, hogy mi történt, meg hogyan történt, meg hogy mit, hát abszolút helyes volt a döntésed, hogy, hogy elmentél kőbányára, és én úgy érzem, hogy, jó, hogy, jó, hogy, 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 hogy ott is úgy gondolják, hogy helyes a döntésed. En, hát en, ennek örülök, ha így, ha így alakult, meg én nagyon nagy örömmel, meg büszkeséggel gondolok vissza ők, aztán abban még reménykedem, hogy egyszerűen majd ez sikerüljön velük is össze. Azért na, van még ott egy pár basszus gitáros, akivel szívesen leülnék, akiket, akiket csak meghallgatni, hogy mit mondanának a, a mai világról, meg a, arról a világról, amiben, amiben, amiben ők voltak, hogy na ez, ez a jó zene, nem milyen pantera hülyeséget beszélsz, de hogy is swinget játszál, az meg rendesen. <gül> Ezért úgy kell blueszt játszani, hogy ah, na ez. De tényleg na, szerintem se voltam rá kész. Azért volt az, hogy a második évbe értem be. Emberileg is. Én, én oda ment, úgy mentem oda, én, hogy majd én, én megmutatom. Például és én úgy érzem, hogy én, én, én még a másodikra sem. Én szerintem utólag nálam utólag értek meg a dolgok. Tehát én úgy, én úgy érzem, hogy én a negyediket befejeztem, de te fasz sem tudtam abból, amit befejeztem négy év alatt, mm. hanem később. Mm. Nem tudom, engem ott ember, emberileg rendesen helyre raktak. Ott láttam, hogy mit, mit jelent az, hogy tisztességesen dolgozni valamiért, és hogy mit jelent az, hogy beismerni... Jó tanárok vannak ott. Még örülök, hogy ott tudsz kerültél, aki, aki, aki tökéletes tanár. Abban a pillanatban neked Abszolút pont az, aki kellett. Ott, ott, ott az. Nagyon remélem, hogy ezen a héten esetleg lesz rá idő, hogy, hogy beugorjak, vagy az iskolába, vagy hozzá, vagy egy... egy... Én múltkor, mikor voltam, beugortam is, és, és nem, nem, nem változott sem, sokat semmi ott. 
Nagyon, nagyon jó szívvel gondolok vissza, mert um, emlékszem, um, amíg, amíg akkor arcom volt, hogy nem fért be az orosz gyárkapun, addig úgy kezelt, mint egy pokrócot. És így utólag azt mondom, hogy ezt meg is érdemeltem. De amikor elkezdtem... Nagyon ezért, jó pedagógus volt. Nagyon, nagyon jó azért, pedagógus, ja. nagyon imádom. Ja, igen. Sokat és megadta azokat az alapokat, ami, ami szükséges volt ahhoz, hogy azt is lássam, hogy nem vagyok Jacob Collier. És már akkor sem voltam, amikor ezt az egészet elkezdtem. Ami nem baj, de tud, jobb, ha tudod, mint ha nem. Ha akkor az arcod, mint amekkora Jacob Collier-nak nincs. Tudod, itt nem, én, én sosem szeretem ezt, amikor valakit nagyon istenítenek, hogy én sosem látok, mert fasz nem látsz. Dolgozzál rajta. Uh, uh, Kolér, pontosan Olyat annyira, feladom, annyira jó zenész, tudom. annyira jó zenész, amennyire tehetséges, és amennyit foglalkozott rajta, és amennyi, amennyi, amennyi lehetőségei, ad, amennyire adottak voltak neki a lehetőségei. Ah. Most, amikor megnézem, hogy én mennyit foglalkoztam saját magammal, és mennyit pöcsöltem, amit nem, mennyit nem foglalkoztam magammal, pont ott tartok, ahol, ahol a rendje. So. És nem, nem, nem fogom azt mondani, hogy mert én soha nem vagyok olyan. Én, én, én lehetnék dupla, akkor a dupla annyi dolgoztam volna, érted? Az jogos, de le, em, nem gondolod, hogy van egy kapacitásbeli adottság, amit nem tudsz elkerülni? Annyira egoista vagyok, hogy nagyon nehéz elfogadnom azt, hogy valakinek kevesebb a kapacitása, mint nekem. Ezt így most őszintén mondom. Oké. Okay. És ha, ha valamit nem értem el, akkor tudom, hogy a saját mustaságom miatt volt, nem pedig azért, mert kevesebb a kapacitása már. És ezt, ezt szerintem te is elmondhatod magadról. Sokat, de, nem, de én, én őszintén azt hiszem, hogy egy jelentős része annak, hogy, hogy feladtam, hogy ebbe a szakmába én tovább is részt szeretnék venni. Például az, hogy olyan hátrányokkal indultam, amit annyira sokára sikerült átdolgozni. Okay, okay. Tényleg, tényleg elfáradtam na, na, benne. Ez tehát... igaz, ez igaz. Mikor megnézed, tehát konkrétan az adott esetben, az előbb említett esetben a, neki nem voltak hátrányai, olyan családba született, adatot volt minden, és, és megvan a kapacitás. És szarra is dolgozta magát, amit nem abszolút, akarok, abszolút, és abszolút, az de, a nagyobb része, de, de, de nem de, lehet már már ez, ha nincs a családod de, ott nem, 7 éves korodtól, érted? Nem, 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 nem szerettem soha ezeket, ezeket a hozzáállásokat, hogy jó, mert én sosem lehetek bazdani. Nem, nem, nem. Utam, vagy Nagy részben azért, mert nem tettem bele munkát. Ez kétségtelen, de ha nem Magyarország, hát, és Magyarország például... Hát, nagyon hülye példa. Én, az az ember, hogy öregszik egyre kevesebbet gyakorol. És <gül> egy pillanatban, amikor már feljöttem kőbányára, akkor már ott nekem úgy kezdett elveszni a, 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 a gyakorlásnak az a valóban produktív hatása, meg az, az a, a, a valóban produktív gyakorlás. Tehát nem gyakoroltam annyit és olyat, amennyit kellene. Már uh-huh. akkor. És az egyre csökkent, ilyen folyama már manapság már nem nagyon gyakorlok szinte egyáltalán. És volt egy pillanat, amikor, mindjárt megmondom, ennek két éve, három éve, ranyon nemrég, annyira begyulladt az ujjam, és olyan uh, higróma, vagy mi a fene, fene volt a, a középségben, hogy tényleg nem tudtam már a, a már a kormányt a, a, a kocsiban nem tudtam fogni, így kellett fogjam, hogy, hogy, hogy az ujjam fel, mert, mert fájt. Oh. És uh, szar volt zenélni is. És rájöttem, hogy valahogy valamit csinálnom kell, hogy a középső ujjamat uh, ne terheljem le annyira. Uh-huh. És ekkor kezdtem, mert muszáj volt gyakorolni a három ujjas technikát, annyira, amennyire mindig kellett volna gyakorolni. Uh-huh. Én a három ujjas technikát ismerem, uh, Amióta basszos gitározom. Uh-huh. De valahogy mindig egyszerűbb volt két ujjjal játszani. Uh-huh. És mindig két ujjjal játszottam, és mindig próbáltam, és akkor gyakorolsz fél órát, aztán nem megy, jó, lófasz, aztán megy, akkor elkezdesz leppeni, teppingelni, az megy, kulpa jó, parasztvakítás, te vagy a király. Nem, mi kinek kell a faszomnak a három ujjas technika? És nem gyakoroltam be soha annyira, hogy, hogy tudja, hogy, hogy nem, a, használ, a használató szintre nem gyakoroltam fel uh-huh. soha. És most rá voltam kényszerülve. Tudod, mennyi időbe telt, hogy begyakoroljam? Nem egész két hónap. Ebben tudod mi a szomorú? Hogy nem egész két hónap gyakorlás hiányzott nekem, tíz évig. Jó. Hát annyira lusta voltam, hogy nem tudtam másfél hónapig gyakorolni, mert hogyha én 90, vagy nem, nem tíz évig, hanem húz évig, hogyha rögtön rászántam volna, uh-huh. amikor én, nekem az eszem, hogy na most akkor, most álljunk át három ujjasra. Hogyha rögtön rászántam volna két hónapot, én már régóta három ujjassal nyomnám, és most már, ma már dinamikailag is egyenletesebbek lennének a, egyenletesebb lenne a három ujjam. Nem, hanem én inkább élveztem annak a gyümölcsét, amit már akkor tudtam, a két ujjas, meg a slappet, meg stb. stb. De, 
De azt akarom mondani, hogy mennyire lusta vagyok, és mennyire ezen múlik, hogy, hogy, hogy mennyire fegyelmezetten és szisztematikusan gyakorolsz. Mert amikor erre rá voltam kényszerülve, akkor fogtam és a lakás minden, minden tehát most nem minden, volt a, volt a nappaliban, meg volt a hálószolában állványon egy-egy basszusgitár, filmet nézek, bármit csinálok, közben és mindig három. Ezen, és, és volt egy konkrét gyakorlatom, ahol minden új, húr és minden új kombináció benne volt, valami szarkromatikus kurva szarú szó, de minden benne volt, és mm-hmm. ezt gyakoroltam állandóan. Másfél hónap után megy a három óra. És ennyi múlik. Tehát azt mondom, hogy nem, ez, ez nem olyan szörnyű dolog. Pedig mikor valaki azt mondja, hogy nagyon nehéz átállni, igen, nehéz. Másfél hónapba telik. Ja, jó, hát egy koncentrált meló, és kellett azért hozzá egy tíz év, ami után egy, ami után de nem, kell, nem tudtad de, de, megfogni de, de, a kormányt. De, 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 hogyha, de hogyha nem lett volna a tíz év, hanem rögtön elkezdtem volna, akkor még csak azt sem kellett Sose volna. Sosem hogy esetleg más gyakorolsz, ami, eset, ami azért gyakor, nem lustaság, hanem valami másra figyelsz, mert az fontosabb rengeteg ilyen dolog lenne, amit gyakorolhatnék, és amit kell, mindenféleben kell, kell gyakorolok, mert jobb lett, minőségesebb és jobb lesz tőle a játékom. De viszont, ha azt nem csinálom, akkor nem fog fájni az ujjam. Tehát nyugodtan csinálom tovább így is. Ezt rá voltam kényszerülve, mert ha ezt nem gyakorolom be, uh-huh. akkor nem tudok zenélni. Oké. Okay. Okay. És most a, a középsúlyom már nincs, teljesen eltűnt, mert nem, nem, nem használom többet annyira a középsúlyomat, mert gyakorlatilag 50%-a kevesebbet használom, ugye, vagy mennyi. Ja, a basszus nem tudok számolni. Ja, 50%-a gyorsult föl, de 33%-a kevesebbet használ valami ilyesféle. <tos> oh. Úgyhogy azt mondom, hogy a, ne, inkább annak okay, a híve vagyok, hogy tessék, gyakorolj, mint hogy azt mond, hogy á, én ezt úgy se tudom, mert ez hülyeség. Nem kell soha úgy gondolni, hogy én nem vagyok, én nem, nem, nem de hogy nem, bazen, nem kurvára jó. Nem, nem azt mondtam, oh. oké, okay. elérhetnék egy sokkal magasabb szintet ebben az egy, ha tényleg annyira érdekel, valóban az, annak a híve, hogy nem vagyok eléggé fegyelmezett, rendben van. Na, 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 ez a, na. A, itt bújt ki a zsákból, igen. nálam is ez a baj. Jó. Lehet, hogy ezt tőlem tanultad, bocs. Nem, nem, nem. Nekem ez onnan jön, hogy rettenetesen Tanár sok diák. minden érdekel. <gül> És én úgy hagyok ott valamit, amikor úgy érzem, hogy elértem, ami engem érdekel, hogy az kész. Engem elkezdett érdekelni a számítógép, az volt a basszusgitár, akkor a számítógépet hagytam ott, amikor elkezdett érdekelni a motor, a basszusgitár az hagytam. Ez, ez nekem minden lépés. Ezért hagytam. Motor. Mert, mert nem volt benne elég felfedezni való már abban a szakaszában, ami engem érdekelt. Nem volt befelé nézni úgy, és hogy olyat láttam volna, amit azt mondom, hogy na ezért érdemes most leülni, és, és végig szenvedni, hogy ki jöjjön. Míg a motorban megláttam olyat, azt néztem, hogy wow. Ilyen új, semmit nem új, tudom. Aha. Még... Ja. Úgyhogy van, mi... van benne olyan dolog, van benne, van általa kifejezni való. Igen, igen. Meg van felfedezni való magamból. Na, ez az ugyanaz. Ez, ez igen, 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 igen. Úgyhogy, de ez az énegom meg ez, hogy nem vagyok hajlandó bevallani, hogy lustaság, nagy szart. Az, hogy Netflixet nézek, az nem lustaság. Kell. <gül> <gül> Na látod, de az, igen. Tehát így, így, én így lettem rockstar. Megbocsátom én, magamnak. Én, én valóban azzal a véleménnyel vagyok, hogyha a, a valahol a befektetett munka meg fog térülni valahogy. Mindig megtérül. Ez Valamilyen arány. Ok, természetesen vannak Csak. olyan dolgok, hogyha valaki, tehát, hogyha valaki 100 méterrel elő, 100 méter el, előint kap egy, egy, egy maratonon, akkor több esélye van befutni, de, de még mindig arányos lesz a, a futás azzal, hogy mennyire jó. Nem futás. szabad magad másokhoz mércézni. Ez Igen, ez igaz. Például az én esetemben ez, ez, ez mindig egy, egy ilyen alap el volt. Én amikor gyakoroltam is, hát ugye Szerbia, Magyarország, minél kelet-európai államok meg. Húha. Vannak hazai, hazai, vannak hazai zenekarok. Tehát, ami létezett nyugaton egy ilyen zenekar, akkor mindenek volt egy kópiája ide. Az ezt láttam a Magyarországon igen, is. Ez van, igen, meg, igen. Ez igen. Volt hát, nem olyan régen beszélgettünk. És ö, ö, én soha nem hallgattam ezeket. Én az eredetit hallgattam mindig, vagy ha lehetett, akkor annál is. Tehát így, így, nem, nem akartam soha megelégedni azzal, amikor valaki azt mondta, hogy voltak van ilyen helyi nagy sztárok, a város legjobb bőgésnek, és soha nem volt elég. És, a világ nem, nem, legyet, tehát, vagy a, ó, hát van, van, a új vidéken volt ez, meg ez ők a legjobb bőgősök. Senki nem lehet ilyen jó basszus gitáros. Aha. És miért bazegbilisíken, ennél jobbak? Nem bazegbilisíken, az már 
De én nem akartam az, én, én Billy Sheehan néztem mindig, hogy hogyan basszos gitározik, és Jogos. próbáltam utánozni. Mm. És meglepően sokan nem így gondolkodnak. De én valahogy úgy gondolom, hogy, a, úgy gondolom, hogy a, a, abban, amit én elértem, ennek a hozzáállásnak nagyon fontos szerepe van, hogy nem a... A csillagokhoz nem, miért nem, nem, akarok, nem akarok csak jó lenni, Igen. hanem a legjobbtól akarok tanulni, és, és a, a legjobbnak a trükkjeit akarom lesni, és azt akarom elsajátítani, hogy lehet akkor azon is túl legyek. Nem azért, mert, mert, mert jobb akarok lenni tőle, hanem mert be akarom magamnak bizonyítani, hogy én is képes vagyok ugyanarra. Ami lehet visszavezethető arra, hogy én azt mondom, hogy senkinek nem tartom a kapacitását nagyobbnak a sajátomnál. De, de e, tudod miért értek egyet vele? Mert, mert na ez, 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 ez teljesen magaménak érzem. Csak hogy én, ha abba hagytam valamiért, vagy nem kutatok tovább benne, akkor pontosan azért, mert ki is mondtam, amit akartam vele. És minden, amit azóta mondtam volna, az olyan csukló gyakorlatnak hangzik. Az üzenet nincs benne már. Pedig technikailag jó. Csak olyan, mint egy abc és vagy egy, egy szótárat olvasni, hogy nem fogsz sztorit találni benne, hiába vannak a szavak a helyén. Ennyi. És akkor meg minek kiadni? Annyi középszerű szarzene van. De ez olyan, hogy valaki kimondhatja a, a legbölcsebb mondatot is saját maga a hálószobájában, és ha senki nem hallja meg, akkor ez mennyi hálja. Akkor Azért kiadtam azt a levest. Világsikerű. Anyám imádja. <gül> <gül> nem igaz, én se szeretem annyira. De nem baj. Nem bírok csalódott lenni miatta. És mert... Meg volt a helye. Igen, abszolút megértelek, mert, mert, mert egyszerűen ez az egész, amit, kid, amit kidobtad magadból is ennyi. Pillanatnyilag igen, egy nagyon szórakoztat, és abba akarok visszamenni, mikor szórakoztat, de az a fajta kommunikáció, amit kerestem a, pot, a, a, a zenéléssel, és amit nem találok most meg Franciaországban és Strasbourgban, a podcasttal elértem. Azért örülök. Olyan boldogát tesz az, hogy most ezt csinálhatjuk. <laughs> mert um, lehet, hogy igazad van, hogy lehet, hogy arrogáns módon tanítani akarok. Csak nekem nem elég az egy, egy, egy fő közönségén mindenkit akarok egyszerre, és akkor legyen a internet. Ah, igen, igen, igen. Lehet. De ez nem baj. Nem, nem baj, nem baj, és sőt, megértem. Nem biztos, hogy én podcastbe kezdenék, de felett, hogy nem tudom, mi... Én is szeretnék tévéműsor, csak nincs a pénz. Hogy, hogy... <laughs> Az előbb jöttem rá, hogy valójában megértem, hogy, hogy, hogy mit, miért, hogyan cselekedtél, csak hogy én nem, nem voltam olyan helyzetben sok, hogy fel tudja, hogy én mit csinálok, ebben nem tudom. Hát csak annyi mindenben annyi minden vakon mentem, vagy követtem a példádat, amit, amikor tetszett. És így gondoltam, hogy hát, ha vagy te most megmondod hát, a ki, ki a fenének nem tetszett volna az én például, amikor azt látod belőle, pláne, ami a legjobb. Hát, ha hát, Ervével ott laktunk ugye, a, a, együtt a nagy, nagy, nagy Jóska headquarterben. <gül> és soha senki nem látta, hogy mi valamikor mosogatunk is, vagy hogy valamikor én tanulok is, vagy valami ilyesmi, vagy hogy Ermi dolgozik is, mindig a bulik mentek, meg a... Meg a csa- meg... Emlékszel, amikor volt órám mi alatt, Erminek volt valami csaja? Ó, oh, hát azt arra mindenki emlékszik, Erminek <gül> általában mindig volt csaja. <gül> <gül> Jaj, szép idők, Istenem. Na ez, ezt, ezt a Magyarországot már úgyse hozzák vissza. <gül> szép nosztalgiával gondolok vissza. Azt hiszem ez egy elég jó magas hang, hang nem lenne ahhoz, hogy ezt, ezt lezárjuk itt. Mit szólnál hozzá? Jó. Jó. <gül> Pont maradt még egy pár kortyi. Hát meg ott van még, hoztunk neked még három másikat. <gül> Most képzeld el, hogyha megittem volna mind a, mind a négyet, úgyhogy így. Hoznom kellett volna egy üveget, hogy abba pisiljük, hogy veszük fel. Volna fel. Oh, várjuk, ne, maradjunk még. Elmézzük közérbe, veszünk még négyet. Jó lesz az. Én megyünk. Én, meg, én megoldom. Csá, mind, minden csarélünk. Csá, Na, örültem, rá, örültem. Van, mi, mi az, amit reklámoznál ma, abból, amit csinálsz? Weboldalakra gondolok, zenekarokra gondolok. Hol lehetne téged elérni? Csináljunk, csináljunk azt, belőle azt, a, a, azt az egy szegmensét a, a hozzáállásomnak, ami minden téren ott van, hogy azt reklámozzam, hogy becsüld azt, amit csinálsz, és ne légy hajlandó szaré húgyért csinálni azt, amit csinálsz. Ö, becsüld meg önmagad, többiek is meg fognak akkor becsülni, és onnantól kezdve már nekem valahogy ez így meghozta a gyümölcsét, és laz, lazább, normálisabb, és abszolút élvezhető az egész. Hát, ez... 
Olyan szépen elmond. Hát ezt, ezt mondtad, mert, mert, mert ez, az, ami, ez az, ami közös mindenben, és ez az, ami, ez az amit reklámoznék belőle, mert, mert szerintem ez... A, ne, a, a kérdésem nem, nem erre fogom, de ez... Ez az, ez gyönyörű. Ez az hogyha, tehát, hogyha valami azt mondom, hogy mi az, ami... Ne, úgy így, gondoltam, tessék hogy így hozzá. Hol, le, hol lehetne megnézni a munkásságodat, ilyen weboldalak, meg internet, meg ja, zenekarok, meg ilyesmi. De gyönyörű, az, azért, annyira jó szállászolta. Azért, 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 mert tudom, hogy azt mondom, hogy weboldalat, hogy én interizé e-mail marketinggel foglalkozom. Tudom, de van. És akkor azért mondom, hogy weboldal most én ajánljak, pár millió weboldal. Nem, de van zenekar. De tök jó, amit mondtál. Annyira jobb, mint amit vártam. És be se linkkel. Úgy értettem, hogy abból, amit csinálok, mit reklámoznék. Tehát ugye, és akkor azt mondom, hogy én reklámozom a bazdus gitározást, vagy valami. Kurva jó. De vagy a tek 21-et, amit nagyon szívesen reklámoznék, de hát... Talán majd így elérjük. Hát. Izé, mit akartam mondani? Ö, a, a szerbiai zenekaromnak van weboldala, van Facebook oldala is, de ezt a büdös életben senki nem fogja kiejteni normálisan. Ezen erre van a link, majd bitlink. Igen, hát a perodeformero.com a zenekar, és a perodeformero pont band, vagy valami ilyesféle a Facebook oldal, de hát oda be lehet már is. Ez egy, feltételezem, hogy ugye magyarul beszélünk, Franciaországban fogod ezt majd, majd nyilvánosság elé hozni, úgyhogy fenet, hogy ez szerintem nem a, a mi zenekarunk közönsége fogja nézni. Úgyhogy szükségét érzem annak, hogy megállítsam, hogy ez egy nagyon nagyon hülye zenei ötvözet, és nem biztos, hogy élvezhető, de aki, aki megérti a szöveget, meg aki, aki aki valamennyire ismeri a balkáni kultúrát, annak lehet, hogy nevetség. Látod, ez, ezt az egyet viszont nekem elmondták kőványán, és ez megmaradt, hogy soha nem kérünk elnézést azért, amit csinálunk. Én nem, én nem, én nem kérek elnézést, csak, 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 csak azt mondom, hogy... Bár nehéz a nyelveteket élvezni, ha nem beszéled. Nem, nem, fog, nem fogod vágni a poént ennyi. Ja, mert, lehet. Mert, 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 mert oké, nem, nem, nem fogod látni, hogy miért van az úgy, ami van, amíg, 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 amíg nem értem meg, hogy valójában egy olyan ötvözetről van szó, mint hogyha valakit próbálta volna a, 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 próbált volna egy metalzenekart a lagzi lajcsival, de, de úgy, hogy nulla kompromisszum. Hogy nem, nem zenén, nem, tehát a, a zenét, hogyha kikapcsolod a zenét, akkor nem érezni a zenén azokat a tipikus harmónia váltásokat, amik az adott zenére jellemzőek. De ebben az esetben a, most, amit például felhoztam a lagzi lajcsira, vagy a mi esetünkben a turbofoszer, turbofolkra. Tehát abszolút, abszolút kompromisszummentes ez a neve. metal. Igen, ez a neve. Ez ez van, re, van a normális folk, és amikor nagyon lehozzák trében, nagyon az, az, az legalja, az a turbofolk. És... Valójában ennek van egy másképp indult ez a, ez, ez a kifejezés, de, de zeneileg ez az értelme. Most nem, nem magyarázom, hogy honnan okay. mit tudom én, ezt egy, egy zenész talált, aki eredetileg másra használta. Turbo de, folk. És elképzelhetetlen. Ezzel, ezzel én nem ezt írok, ez az és, és, és Ugyanúgy, ahogy mikor megírjuk a szövegeket is, akkor ott nem úgy írjuk, hogy ez most metára lesz énekel, mert akkor van olyan hülye dallamokat, meg olyan hülye szövegeket szerkeszteni, amilyenek autentikusak arra a stílusra, tehát a lehető legalja. És ezt itt valahogy nehéz is ötvözni, hogy olyan autentikus turbofog dallamot kell találni, ami ráillik egy autentikusan metal zenére, ez nem mindig sikerül, mm-hmm. és ezért nem minden lehetséges, de, 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 de érdekes zen, ez, tehát zenész füle lehet, hogy érdekes, de uh, igazán azt tudja élvezni, aki, aki vágja mindent. Hát tehát, a közönségünknek akkor én ezzel csak annyit mondanék, hogy amit te csinálsz, garantáltan nem fognak a nemzetközi rádióba találkozni a, vele véletlenül. Hózzik el, hózzik el. És pont hózzik. emiatt lehet egy jó a, érdekesség. A, a, a szláv nyelvvidéken valamennyire is mennek minket lengyel országban, Bulgáriában. Elég sikeres az azért az a zenekar. A délszláv vidékeken igen. Mm. Igen, egyértelműen igen. Azért. Pláne Bulgáriában, ezt sosem fogom megérteni, de Bulgáriában valamiért nagyon nagy. Ö, ott és hát pillanatnyilag ennyi, ennyi. Máshol nem zenélek. Időnként még voltam. Tavaly előttig még ott voltam, ugye a mindegy, nem. Ha már nem vagyok, ott nem említek linket. Kapják be. De, ö, ennyi. Ennyi. Van Facebook oldalam, van Instagram oldalam, de hát azt szerintem, hogy mind belinkelhet. Belinkelem, ha szeret, illetve szeretném, ha belinkelhetném. Lássák. Nyugodtan. Nagyon szépen köszönöm, hogy feljött, köszönöm. Eh, jöttél Budapestre, és találkoztatunk, és menjünk együnk valamit. Na. 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 Köszönjük Na. szépen, és elköszönöm. Ja. Yeah.